A big warm welcome. Oh, les doy una bienvenida muy cálida y grande. Yes, so happy that we can share this whole weekend together. Estoy muy feliz que podamos compartir este fin de semana juntos. And for me it's it's a very interactive experience. Y para mí es una experiencia muy interactiva. So I, my prayer is that you will have opportunities to ask your questions. Entonces mi oración es que ustedes tengan la oportunidad para hacer sus preguntas. Or ask for clarification. O pregunten para tener claridad. Or ask for examples. O que pregunten por ejemplos. And if you still don't understand, say, can you give me another example? Y si todavía no entienden, pueden decirme das otro ejemplo. Yeah. Because we want an experience. Porque queremos una experiencia. We want to remove all the obstacles in our mind. Queremos remover todos los obstáculos en nuestra mente. With the Spirit's help. Con la ayuda del Espíritu. So that we can allow our mind. Para poder permitir que nuestra mente. To be cleaned of all ego thoughts. Sea limpiada de todos los pensamientos del ego. And allow our heart to be purified. Y permitir que nuestro corazón sea purificado. The title of this weekend. El título de este fin de semana. Is how to allow God into your life. Cómo permitir que Dios toque tu vida. I think the word allow is very important. Creo que la palabra permitir es muy importante. Allow has a sense of surrender. El permitir tiene una sensación de de entrega o renuncia. It has a sense of willingness. Tiene una sensación de disposición o voluntad. And I think that surrender and willingness are very important. Y creo que esta entrega y voluntad son muy importantes. Because our willingness is a is a small offering. Porque nuestra voluntad es un pequeño ofrecimiento. Toward God. Hacia Dios. To say, God, I want to know your will for me. Y decirle a Dios, Dios, quiero saber cuál es tu voluntad para mí. And over the centuries, there have been many things written about God's will. Y a través de los siglos se han escrito muchas cosas sobre la voluntad de Dios. Uh, some of the prayers have been not my will but thy will be done. Algunas de las oraciones han sido no mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. And God is saying, well, your will is my will. Y Dios está diciendo, tu voluntad es mi voluntad. I created you. Te he creado. As a spirit. Como un espíritu. As the Christ. Como el Cristo. I gave you free will. Te di lib voluntad libre. And we're not used to thinking of free will y no estamos acostumbrados a pensar de esta libre albedrío as pure happiness como pura felicidad we associate free will with choice nosotros asociamos la voluntad libre o el libre albedrío como tener elecciones libres but choice implies duality pero la elección implica una dualidad Choice implies multiplicity. La elección implica multiplicidad. In heaven is all one. En el cielo todo es uno. Eternal love. Un amor eterno. Nothing to choose between. No hay nada entre que elegir. So God gave us free will as the Christ. Entonces Dios nos dio el libre albedrío como el Cristo. As a perfect being of light. Como un ser perfecto de luz. In heaven forever. En el cielo por siempre. At one with God forever. En uno con Dios por siempre. And this idea of choice. Y esta idea de elección. Between options. Entre opciones. Is very complex. Es muy compleja. It's very stressful. Es muy estresante. And for human beings, it's a preoccupation. Y para los seres humanos es una preocupación. How will I spend my day? Cómo voy a pasar mi día. What's on my list of things to do today? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer en mi lista el día de hoy? It starts to get very heavy. Empieza a sentirse tan pesado. We say, where is the fun? Y decimos, ¿dónde está la diversión? Where is the joy? ¿Dónde está la felicidad? Trying to make all these complex choices. Tratando de tener todas estas elecciones tan complejas. That's why the word allow is important. Es por eso que la palabra permitir es tan importante. I have to allow that there's another way to look at this world. Tengo que permitir ver que hay otra manera de ver el mundo. There's a way to be quiet and still. Hay una manera de estar aquietado y en silencio. To feel the natural joy and happiness and love. Sentir esa felicidad y amor tan natural. 
and maybe admit to myself y quizás admitirme a mí mismo that all these choices I've been attempting que todas estas elecciones que he intentado that seem to go on and on and on every day que parecen seguir una y otra vez todo el día week after week, month after month semana tras semana, mes tras mes year after year, decade after decade año tras año, década tras década it's like spinning a wheel but not coming to an end. Es como hacer rodar una rueda que no tiene final. So when we allow God to touch our life. Entonces cuando permitimos que Dios toque nuestra vida. We're really saying show me the way. Estamos diciendo muéstrame el camino. And when we think of Jesus. Y cuando pensamos en Jesús. He is called the way, the truth and the life. Él es llamado la verdad, el camino y la vida. Wow, that sounds good. Eso suena muy bien. That sounds important. Eso suena muy importante. If I'm going to have someone guiding me, Si yo voy a tener alguien que me guía, I want someone who's the way, the truth and the life. Yo quiero alguien que sea la verdad, el camino y la vida. What's your credential? What's your resume? ¿Cuál es tu credenciales? ¿Cuál es tu currículum? Ah, the way, the truth and the light. El camino, la verdad y la vida. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. Oh, okay. Sounds good. Muy bien, eso suena bien. <laughs> and we need to be willing to invite Christ and the Holy Spirit. Y tenemos que tener la voluntad de invitar a Cristo y al Espíritu Santo. Into our hearts and minds. Hasta nuestro corazón y mente to lead the way para liderar el camino to show us the way para que nos muestre el camino cuz what we've tried here on earth porque lo que hemos intentado aquí en la tierra in time and space en el tiempo y el espacio it's not working no está funcionando <laughs> so we first have to admit it's not working entonces primero tenemos que admitir que no está funcionando uh, there's two lessons in a course of miracles hay dos lecciones en el curso de milagros where Jesus talks about death. En donde Jesús habla acerca de la muerte. Lessons 163 and 167. La lección 163 y 167. And he tells us that death. Y nos dice que la muerte is anything that does not feel like supreme happiness. Es cualquier cosa que no se sienta como una felicidad suprema. Even a sigh of weariness. Incluso un suspiro de cansancio. Oh. Oh. He says that's death. Dice eso es muerte. Oh, that's a different definition of death than I knew. Esa es una definición muy diferente a la cual yo estaba acostumbrado. I thought death was when the body was no longer animated. Yo pensaba que la muerte era cuando el cuerpo ya no estaba animado. But he's saying no, you must start to think of things more in terms of your mind. Y me decía no, tienes que empezar a pensar las cosas más en términos de tu mente. When you're unhappy, that is death. Cuando tú eres infeliz, eso es la muerte. When you're sad or upset. Cuando estás triste, disgustado. When you're tired. Cuando estás cansado. These are not your natural states of mind. Estos no son tu estado, tu estado natural de mente. You are created in perfection in heaven. Tú fuiste creado en perfección en el cielo. And only through this seeming ego fall from grace. Y solo a través de esta aparente caída de la gracia. Do you experience upset? Tú experimentas el disgusto. God did not create you as a being to be upset. Dios no te creó como un ser para que esté disgustado. The ego is upsetting. El ego es lo que da el disgusto. It's a false identity. Es una identidad falsa. It's giving our precious mind over to a false belief in separation. Es darle nuestra preciosa mente una creencia falsa en la separación. Into conflict and division. Al conflicto, la división. Competition. La competencia. War. La guerra. And of course we see there seems to be sickness. Y por supuesto vemos que parece haber enfermedad. And all sorts of stress. Y todo tipo de estrés. Associated with this false identity. Asociado con esta identidad falsa. So Jesus is saying. Entonces Jesús está diciendo. God is the creator. Dios es el creador. And Christ is a perfect creation. Y Cristo es una creación perfecta. Just like God is perfect. Como Dios es perfecto. Christ is an extension of God's love. Cristo es una extensión del amor de Dios. Alike to God in every way. Es semejante a Dios de todas las maneras. Except one. Excepto una. That God created Christ and Christ did not create God. Que Dios creó a Cristo y Cristo no creó a Dios. 
Jesus says this is important. Jesús dice esto es importante. Because the ego is the belief. Porque el ego es la creencia. That you can create yourself. Que tú puedes crearte a ti mismo. You can make yourself to be. Puedes hacerte a ti mismo. Any way that you want to be. De la manera que tú quieras ser. Any shape, any size. Cualquier forma, tamaño. Male or female. Femenino, masculino. Uh, different cultures, different languages. Diferentes culturas, diferentes idiomas. This whole world of complexity Todo este mundo de complejidad is just a reflection of the belief es solo el reflejo de la creencia that I can create myself que yo puedo crearme a mí mismo. instead of being a perfect creation of a loving God. En vez de ser una creación perfecta de un Dios ama, ama, amoroso. That's what the fall from grace seems to be about. Eso es lo que parece ser o tratar la caída de la gracia. It's just a misidentification. Es una desidentificación. To identify with the ego instead of God. Identificarte con el ego en vez de identificarte con Dios. The ego is the belief in separation. El ego es la creencia en la separación. And therefore it is death. Y por lo tanto es la muerte. Death isn't really physical. La muerte no es realmente física. That's just a projection of the ego. Esa es una proyección del ego. Death is again any experience that is not supremely happy. La muerte es de nuevo cualquier experiencia que no sea supremamente feliz. And so as we go towards God or our divine mind, Entonces a medida que vamos hacia Dios o nuestra mente divina, we must learn to use an ability Debemos aprender a utilizar una habilidad that was made after the fall from grace. Que fue hecha luego de la caída de la gracia. And that ability is memory. Y esa habilidad es la memoria. In heaven there is no memory. En el cielo no hay memoria. Jesus says we say God is Jesús and we cease to speak. Dice, decimos Dios es y luego dejamos de hablar. He's just saying in the workbook there's only two words. Está diciendo en las lecciones solo hay dos palabras. God is. Dios es. Period. Punto. Enough. Suficiente. <laughs> But the ego invented words. Pero el ego ha inventado las palabras. As part of its complexity. Como parte de su complejidad. And we can see that from this world. Y podemos ver eso en este mundo. Uh, for years we've been dealing with many cultures, many different languages. Por muchos años estamos lidiando con muchas culturas, distintos idiomas. Trying to simplify this complex situation of words. Tratando de simplificar esta situación tan compleja de palabras. Now we have invented artificial intelligence. Ahora hemos inventado la inteligencia artificial. That will help us a little bit with these translations. Que nos va a ayudar un poco con estas traducciones. But still we want an experience of union. Pero sí queremos una experiencia de unión. That we're all the same. Que todos somos el mismo. That we're all pure love. Que todos somos puro amor. That we exist beyond the words. Que existimos más allá de las palabras. So to me a course in miracles Entonces para mí el curso de milagros is just a very good use of words Es un muy buen uso de las palabras to help us empty our mind of concepts Para ayudar a vaciar nuestra mente de los conceptos and approach divine stillness Y llegar al silencio divino As it says in the Bible Como dice en la Biblia Be still and know that I am God Aquietate y sabe que yo soy Dios God is found in the stillness. A Dios se lo encuentra en la quietud. What a relief. Qué alivio. That words are just symbols that can be used for a period of time. Que las palabras son solo símbolos que pueden ser utilizados por un periodo de tiempo. To direct us to the kingdom of heaven within. Para dirigirnos hacia el reino de los cielos que se encuentra dentro. Where we stop searching in the world. En donde dejamos de buscar en el mundo. To try to find answers. Intentando buscar las respuestas. And we realize the answer has been tucked in our heart. Y nos damos cuenta que la respuesta ha sido escondida dentro de nuestro corazón. All along. Todo este tiempo. We have every right to ask for happiness. Tenemos todo el derecho a pedir por la felicidad. And for freedom. Y libertad. For peace and joy. La paz, la felicidad. Jesus says you have every right to ask for these things. Jesús dice tienes todo el derecho de pedir por estas cosas. Because God created you with these 
experiences. Porque Dios te ha creado con estas experiencias. And you've merely forgotten them and fallen asleep. Y simplemente te has olvidado de ellas y te has quedado dormido. Now seem to be dreaming a world of images. Y ahora parece ser que estás soñando un mundo de imágenes. And looking for solutions inside of the images. Y buscando las soluciones dentro de las imágenes. So we need a, a different context. Entonces necesitamos un contexto diferente. To be free of the the darkness and the guilt. Para liberarnos de la culpa y de la oscuridad. When I first picked up a course in miracles. Cuando yo agarré el curso de milagros por primera vez. I, I read the introduction. Leí la introducción. Nothing real can be threatened. Nada real puede ser amenazado. Nothing unreal exists. Nada irreal existe. Herein lies the peace of God. En esto radica la paz de Dios. Oh, the tickle. Oh, cosquilleo. Oh, oh. uh, uh. gold mine. Oh, mina de oro. <laughs> Because it was it was pointing me towards that which is eternal. Porque me estaba apuntando hacia aquello que es eterno. That which never changes. Aquello que nunca cambia. Unconditional love. Amor incondicional. Agape love. Amor agape. That's what we want. Eso es lo que queremos. That's our true nature. Esa es nuestra verdadera naturaleza. And then I noticed there was. 50 principles of miracles. Y luego me di cuenta que había 50 principios de milagros. And I thought, hmm, this must be important. Y pensé, hmm, esto debe ser importante. If Jesus starts his book out with 50 miracle principles. Si Jesús empieza su libro con 50 principios de milagros. I better pay attention. Debo de poner atención. And what would he put as the first one? Y cuál pondría como la primera? It must be pretty important. Debe ser muy importante. If he starts it off with number one, si lo empieza con la número uno, and he says, yes, there are no order of difficulties in miracles. Y dice, sí, no hay grado de dificultad en los milagros. That seems to be very important. Eso parece ser muy importante. It seems like for Jesus, he could heal the sick. Parecía ser para Jesús que él podía sanar a los enfermos. Raise the dead. Resucitar a los muertos. Cast out demons. Sacar a los demonios. Walk on water. Caminar en agua. Uh, it seemed to be there was no order of difficulty for him at all. Parecía ser que no había grado de dificultad para él en absoluto. Uh, when he was teaching. Cuando él estaba enseñando. And some people came and said, "Oh, your friend Lazarus is dying." Y eh, unos amigos dijeron, "Tu amigo Lázaro se está muriendo." You must come immediately to your friend. Debes venir inmediatamente a ver a tu amigo. He's like, no, he, this one is not to the death. I, he continued teaching. Él dijo, no, esto no es una muerte, y siguió enseñando. He didn't say, apostles, quick. Y dijeron, no, apúrense. My friend is dying. We got to go muriendo. right now. Ahora mismo. He's like, no. Él estaba, continued on. No, continuó. Blessed are the peacemakers. Benditos son los que hacen la paz. No hurry, no rush. No hay apuro. Then when he finally makes it there. Y luego finalmente cuando llega allí. His friend is not only sick, he's dead. Su amigo no solo está enfermo, sino que ha muerto. He's buried. Ha estado enterrado. He's been in the grave for three days. Ha estado en una tumba por tres días. Ooh, he smell, it Ooh. smells like death. Él huele como muerte. Uh, and it seems like all of that was just used to make an example. Y fue, pareció ser que todo eso fue solo utilizado como un ejemplo. For Jesus to say, "Roll away the stone." Para que Jesús diga, corran la piedra. And then to call into the grave. Y luego llamar dentro de la tumba. Lazarus, my friend, Lazarus, come forth. Mi amigo, levántate. As Mary and Martha, the sisters, everybody's watching. Mientras María, Magdalena, las hermanas, todos están viendo. He missed it. He missed his calling. He's been dead for three days. Y él es como no. Él creo que está confundido. He estado muerto por tres días. But when Lazarus came out, Pero cuando Lázaro salió, the people turned white. Las personas emblanquecieron. The whole world was shocked. Y todo el mundo fue choqueado. Oh, oh, this guy has no limits. Oh, este hombre no tiene límites. <laughs> he can not only heal the sick. No solo puede sanar a los enfermos. <laughs> He's got no problem raising the dead. Él no tiene problema resucitando a los muertos. He must have been teaching us that this world was an illusion. Debe de estar enseñándonos que este mundo es una ilusión. Because that is not a common occurrence. Porque eso no ocurre comúnmente. 
We don't hear about that very often. No escuchamos sobre esto de manera muy usual. And that's what the first principle of a course of miracles is teaching us. Y eso es lo que nos está enseñando el primer principio de un curso de milagros. There is no order of difficulty in miracles. No hay grado de dificultad en los milagros. One miracle is no more difficult than the other. Un milagro no es más difícil que otro. One situation is no more difficult than the other. Una situación no es más difícil que la otra. There is no appearance that is any difference. No hay una apariencia que sea diferente. When it's applied in the course of a miracle. Cuando se aplica en un milagro. Now there is a corollary in the text that talks about this principle. Y hay una correlación en una parte en el curso de milagros que habla sobre este principio. And Jesus says that there is no hierarchy of illusions. Y Jesús dice que no hay una jerarquía de ilusiones. There aren't some small illusions and big illusions. No hay ilusiones pequeñas y grandes. Some easy ones and some difficult Algunas ones. Fáciles y difíciles. There's not some important illusions and some unimportant illusions. No hay ilusiones no importantes e importantes. He is going to train our mind Él va a entrenar nuestra mente to see that among all the appearances in this world para que veamos que atrás de todas estas apariencias en el mundo they are really all the same. Realmente son todas la misma. Not different at all. No son diferentes en absoluto. What a giant ego trick. Qué truco tan gigante del ego. That this world is. Que es este mundo. That this solar system. Es que es el sistema solar. That this whole cosmos. Que todo este cosmos. Is a trick of perception. Un truco de percepción. To perceive differences. Percibir diferencias. Where there are none. En donde no hay ninguna. At one point in the course of miracles. Hay un punto en el curso de milagros. Jesus says this. En donde Jesús dice esto. What is the same cannot be different. Lo que es lo mismo no puede ser diferente. And what is one cannot have separate parts. Y lo que es uno no puede tener partes separadas. It's very important. Y esto es muy importante. Because He's teaching us we have to let go of the faith that we've had in our five senses. Porque nos está enseñando que tenemos que dejar ir la fe que le hemos puesto a los cinco sentidos. Our fragmented perception of the world. Nuestra eh, percepción fragmentada del mundo. And listen to that small still inner voice. Y escuchar esa voz interna tan aquietada. Our intuition. Nuestra intuición. That whispers to us. Que nos susurra. That guides us. Que nos guía. That comforts us. Que nos da consuelo. So, I've been working with the course for about 38 years. Entonces yo he estado trabajando con el curso por 38 años. And I tell people what Javi is teaching people as well. Y le he dicho a las personas lo que Javi ha estado enseñando también. We have to be intuitive. Tenemos que ser intuitivos. We have to be a hundred percent intuitive. Tenemos que ser cien por ciento intuitivos. Zero percent analytical. Cero por ciento analíticos. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? We have to let go of comparisons. Tenemos que dejar ir las comparaciones. We have to let go of this belief that there are multiple ways. Tenemos que dejar ir esta creencia de que hay caminos múltiples. And allow ourselves to come into the way within. Y tenemos que permitirnos ir hacia el camino interior. Our purpose. Nuestro propósito. And the, Jesus has a very different purpose for our mind. Y Jesús tiene un propósito muy diferente para nuestra mente. Which allows the spirit to use everything that we have learned and perceive. Le permite el espíritu utilizar todo lo que hemos aprendido y todo lo que percibimos. To be used in a different way. Para que sea utilizado de una manera diferente. And Javi and I have we share so many stories from our parables. Y Javi y yo compartimos tantas historias de nuestras parábolas. The parable of Javi, the parable of David. La parábola de Javi, la parábola de David are filled with with different experiences and memories. Están llenas de distintas parábolas y memorias y experiencias of what we initially learned and believed in. De lo que inicialmente creíamos. 
the skills we developed, las habilidades que desarrollamos, the education we developed, la educación que desarrollamos, talents that we developed, los talentos que desarrollamos, but suddenly they were repurposed. Pero de repente se le dieron un nuevo propósito. In an instant, in the twinkling of an eye. En un instante, en un parpadeo de ojos. These very same skills and abilities were given a completely different purpose. Estas mismas habilidades le fueron dadas un propósito completamente nuevo. Before they were all focusing focused on making a better puppet. Antes estaban enfocadas en mejorar al títere. Getting more skills and ability for the puppet. Obtener más habilidades para el títere. Uh, more wealth for the puppet. Más dinero para el títere. A better house, a better car for the puppet. Una mejor casa, un mejor coche para el títere. Better clothes. Mejores ropas para el títere. And the focus was on the puppet. Y el enfoque estaba en el títere. But suddenly, in an instant. Pero de repente, en un instante. When we call on God. Cuando llamamos a Dios. We realize that there's a higher purpose. Nos damos cuenta que hay un propósito más elevado. That we had missed before. Que antes lo teníamos perdido. Our whole focus was on becoming a better person. Antes nuestro enfoque estaba en ser una mejor persona. We thought that was a good goal. Pensamos que ser un buen objetivo. Become a better person, that sounds good. Mejor persona, eso sonaba bien. But Jesus is saying you are so much more than that. Pero Jesús está diciendo tú eres mucho más que todo eso. This person that you have seen as yourself. Esta persona que has visto como a ti mismo. And all the other people as well. Y todas las otras personas también. Are just aspects of a belief in separation from God. Son aspectos de la creencia de la separación de Dios. And God is a God of spirit. Y Dios es un Dios de espíritu. And God creates in spirit. Y Dios crea en espíritu. Even in this world we get apples from apple trees. Incluso en este mundo obtenemos manzanas de árboles de manzana. We get oranges from orange trees. Obtenemos naranjas de los árboles de naranja. We get bananas from banana trees. Obtenemos las bananas de los árboles de bananas. And Jesus is telling us that that God creates in spirit. Y Jesús nos dice que Dios crea en espíritu. God is spirit. Dios es espíritu. And what God extends is spirit as well. Y lo que Dios extiende también es espíritu. So Christ is an extension of God. Entonces Cristo es una extensión de Dios. That is pure spirit. Que es puro espíritu. But the Holy Spirit used the body of Jesus. Pero el Espíritu Santo utilizó el cuerpo de Jesús. Which the ego had made, like el, all the other bodies. Cual el ego inventado como los otros cuerpos también. To demonstrate the reality of spirit. Para demostrar la realidad del espíritu. The spirit would speak through Jesus. El espíritu hablaba a través de Jesús. He would raise the dead. El resucitaba a los muertos. Heal the sick. Sanaba a los enfermos. These were all little examples. Estos eran pequeños ejemplos. Of how glorious the spirit is. De qué tan glorioso es el espíritu. But when the mind is asleep and dreaming, Pero cuando la mente está dormida y soñando, it has forgotten spirit. Se ha olvidado el espíritu. And let the ego take the place of the altar of the mind. Y ha dejado que el ego tomara el lugar en el altar de la mente. Like if you had a precious altar inside your mind. Como si tuvieses un altar precioso en tu mente. That was an altar of light. Que fuese un altar de luz. And you put the ego on that altar. Tú has puesto al ego en ese altar. And let it have the power of the mind. Y has dejado que tuviese el poder de la mente. That's what the Big Bang is. Eso es lo que es el Big Bang. Scientists talk about a Big Bang. Los científicos hablan acerca del Big Bang. But they have no idea what would cause a Big Bang. Pero no tienen ni idea qué ha causado el Big Bang. So the ego is like a bang of separation. Entonces es el ego que es el bang de la separación. It's a faulty formulation of reality. Es una formulación defectuosa de la realidad. That has nothing to do with heaven at all. No tiene nada que ver con el cielo en absoluto. So when I look at that title, how to let God touch my life. Entonces cuando yo veo el título, cómo permitir que Dios toque mi vida. It it says, "Am I willing?" Y eso quiere decir, tengo la voluntad to be shown a different perception of the world. De que se me muestre una nueva percepción del mundo. 
Am I willing to be shown a vision of Christ? Tengo la voluntad de que se me muestre la visión de Cristo. That is beyond the body's eyes. Que es más allá de la visión de los ojos. Beyond the five senses. Más allá de los sentidos. That is an experience of reality. Que es una experiencia de la realidad. Of pure spirit. De puro espíritu. That's what we're praying for. Por eso es por lo que oramos. We're praying for the spirit to touch us very deeply in our heart. Oramos para que el espíritu nos toque bien profundamente en nuestro corazón. And open our heart wide open. Y abra nuestro corazón completamente. So we can welcome the spirit. Para poder dar la bienvenida al espíritu. My friend Amanda has a, a grandson named Jesus. <laughs> Mi amiga Amanda tiene un nieto que se llama Jesús. And Jesus just had a huge experience uh, of God. Y Jesús acaba de tener una gran experiencia de Dios. He's only seven years old. Solo tiene siete años. And his mother told Amanda, he's, he's changed. Y su madre le dijo a Amanda, ha cambiado. It, he looks different in his eyes. Se ve diferente en los ojos. He kept crying and crying. Y lloraba y lloraba. I have to go back to this experience. I have to do I have to go more for this experience. Tengo que volver a esta experiencia, tengo que hacer más por esta experiencia. No accident that he was named Jesus. Y no hay un accidente, fue nombrado Jesús. Well, there's another Jesus running around in Spain here now. Quizás hay otro Jesús corriendo por España ahora. And Spain is very famous for its saints and mystics. Y España es muy famoso por sus místicos y santos. Saint John of the Cross. San Juan de la Cruz. Saint Teresa. Santa Teresa. Yeah, this is a, a country that is known for deep devotion to God. Este es un país que es muy conocido por una profunda devoción a Dios. And that's why we're here. We're here to awaken that spark of truth. Y por eso estamos acá. Estamos acá para despertar esa chispa de verdad. To set our mind on the highest goal that we could ever experience. Para que nuestra mente vaya en la dirección más elevada que jamás podría experimentar. God is all in all. Dios es todo en todo. Without limit. Sin límite. And so for in order for us to experience God. Entonces para que nosotros podamos experimentar a Dios. We are praying to be shown the light. Estamos orando para que se nos muestre la luz. That is beyond this veil of images que se encuentra más allá de este velo de imágenes beyond this dream más allá de este sueño is reality se encuentra la realidad it's oneness está la unidad it's god está dios and as we open up we become activated y a medida que nos abrimos nos activamos we start to feel more and more joy and happiness empezamos a sentir más dicha y felicidad but it's not a happiness based on this world. Pero no es una felicidad basada en este mundo. Not a happiness based on outcomes and achievements. No es una felicidad basada en resultados y ganar algo, logros. I say it's being happy for no earthly reason. Yo digo que es una felicidad sin una razón en la tierra. So if someone says, "Why are you so happy?" Entonces alguien me dice, "¿Por qué estás tan feliz?" You can say, "I just am." Y yo tú puedes decir, "Simplemente soy." No reason. Sin razón. There must be a reason. Debe de haber una razón. Oh, my creator is the reason. Oh, mi creador es la razón. <laughs> I've got a very wonderful creator. Tengo un creador tan maravilloso. Who loves me so dearly. Que me ama tan profundamente. Who has never forgotten who I really am. Quien jamás se ha olvidado quién yo soy. Who can reach down through the darkness of my mind? Que puede llegar hacia la oscuridad de mi mente. In beams of bright light. En rayos de luz brillante. And miracles. Y milagros. That can light my mind up. Que pueden iluminar mi mente. And a God who will never forget me or forsake me. Y un Dios que jamás me olvidaría o jamás me dejaría, defraudaría. Yeah. We need witnesses and examples. Necesitamos testigos y ejemplos. We need to be reminded how much God loves us. Tenemos que ser recordados de cuánto nos ama Dios. In a world of habits and repetitions. En un mundo de hábitos y repeticiones. In a world of darkness. En un mundo de oscuridad. We need many, many miracles. Necesitamos muchos, muchos milagros. To break through to the light. Para ir hacia la luz. 
Later today, this evening, Más tarde el día de hoy, we will watch a movie together. Veremos una película juntos. And this movie is based on actual events. Y esta película está basado en hechos reales, actuales. Of a, a family and their daughter. De una familia y su hija. And uh, this daughter is, uh, I'll say she's kind of angelic in many ways. Y puedo decir que esta hija es angelical de muchas maneras. Uh, people all around her, her family and friends feel it. Todas las personas alrededor de ella, su familia y amigos lo sienten. And in this movie we will see she has a very short earth life. Y en esta película veremos que tiene una vida muy corta. Of only 16 years. De solo 16 años. But it's a very strong witness. Pero es un testigo muy fuerte. Of the light of God. De la luz de Dios. Everyone around her can feel the love. Todos alrededor de ella puede sentir el amor. Uh, this movie was made by people who were so inspired by this girl's life. Esta película fue hecha por personas que fueron tan inspirados por la vida de esta niña. Because they could feel her love. Porque podían sentir su amor. They could see that she was so happy, smiling, laughing. Podían ver que ella era tan feliz, que reía. And she seemed to go through experiences which would involve uh, disease and death. Y ella, ella pareció atravesar situaciones que involucraban una enfermedad y una muerte. But there was a light that shone so bright. Pero había una luz que brillaba tan fuerte. That nobody could miss it. Que nadie podía perderse de ella. Sometimes people talk about the saints and the mystics. Muchas veces las personas hablan acerca de los místicos y los santos. And I always tell people you are all saints in training. Yo siempre digo a las personas, todos ustedes son santos en entrenamiento. They usually look at me like, what did you call me? Como, ¿Qué me llamaste? A saint in training. Un santo en entrenamiento. Do you know my past? ¿Tú conoces mi pasado? But the Spirit lifts us up always. Pero el Espíritu siempre nos eleva. It's here to help us remember the truth of our being. Está aquí para ayudarnos a recordar la verdad de nuestro ser. And to the angels, we are saints in training. Y para los ángeles sí somos santos en entrenamiento. Uh, and mistakes are just trials that we are given an op opportunity again. Las equivocaciones son simplemente oportunidades que se nos dan una y otra vez. To see the world in a loving way. Para ver al mundo de una manera amorosa. In the end, we start to realize our bodies do not make the mistakes. Al final nos damos cuenta que nuestros cuerpos no cometen equivocaciones. We are so hard on ourselves for the actions and behaviors of the body. Somos tan duros con nosotros mismos por las acciones y comportamientos de nuestro cuerpo. But Jesus teaches us through his course of miracles. Pero Jesús nos enseña a través de su curso de milagros. That you, when you are asleep and dreaming, que cuando tú estás dormido y soñando, you have a right mind where the Holy Spirit lives. Tienes una mente recta en donde habita el Espíritu Santo. And a wrong mind where the ego seems to be. Y una mente errada en donde parece estar el ego. And the purpose of this world. Y el propósito de este mundo. Is to be like a theater or a backdrop. Es que sea como un telón de fondo o un teatro. To learn how to choose the right mind. Para aprender a elegir la mente recta. To choose a miracle. Para elegir el milagro. In any circumstance. En cualquier circunstancia. To choose to align our mind with God. Elegir alinear nuestra mente con Dios. With the light. Con la luz. And the only mistake we ever make. Y la única equivocación que hacemos is when we choose to look with a wrong-minded perspective. Es cuando elegimos ver con la perspectiva errada. It's not the body that is doing this. No es el cuerpo el que está haciendo esto. It's the mind. Es la mente. The mind that believes in the ego. La mente que cree en el ego. Looks through the ego's filter. Mira a través del filtro del ego. An, an analogy might be a, a dark, dark pair of sunglasses. Una analogía puede ser unos anteojos muy oscuros. That you wear over your eyes. Que utilizas sobre tus ojos. Imagine there was a very dark filter in your mind. Imagínate que haya un filtro muy oscuro en tu mente. Through which you viewed the entire world. A través del cual ves todo el mundo. 
And all guilt comes from looking at the world through the ego. Y toda la culpa proviene de ver el mundo a través del ego. And all joy comes from looking at the world through the spirit. Y toda la felicidad proviene de ver el mundo a través del espíritu. One of the most famous scientists of all time. Uno de los científicos más famosos de todos los tiempos. Albert Einstein. Albert Einstein said there's only two ways of looking at this world. Dijo, solo hay dos maneras de ver este mundo. This is a scientist. Este es un científico. <laughs> One way is as if everything is a miracle. Una es as, eh, como si todo fuese un milagro. And the other way is as if nothing is a miracle. Y la otra manera es como si nada fuese un milagro. Jesus was coming through Albert Einstein. Jesús venía a través de Albert Einstein. Trying to make it very simple for us. Tratando de hacer todo muy simple para nosotros. That we need to train our mind. Que necesitamos entrenar nuestra mente. To be aligned with our purpose. Para que esté alineada con nuestro propósito. Because the ego's purpose is death. Porque el propósito del ego es la muerte. The ego's purpose is saying no, there is no God. El ego, el propósito del ego es decir no hay Dios. Uh, you are lost in time and space. Tú estás perdido en el tiempo y el espacio. Born into a body that must die. Nacido en un cuerpo que debe de morir. And doomed to a life of struggles and challenges. Y condenado a una vida de luchas y desafíos. That's a very dark filter. Ese es un filtro muy oscuro. And then there is the filter of miracles. Y luego está el filtro de los milagros. As Einstein said, where everything is a miracle. Como Einstein decía, en donde todo es un milagro. So we don't have to blame the body. Entonces no tenemos que culpar al cuerpo. For what it did or what it said. Por lo que dijo o hizo. Because all of those memories Porque of this body. Todas esas memorias del cuerpo are part of a distraction away from heaven. Son una parte de una distracción para no ir a reconocer el cielo. The ego made the body. El ego ha inventado el cuerpo to reinforce guilt in the mind. Para reforzar la culpa en la mente. To use the body for its own purposes. Para utilizar el cuerpo para sus propios propósitos. Which is to reinforce death. Lo cual es reforzar la muerte. And the Holy Spirit has a completely different purpose for the body. Y el Espíritu Santo tiene un propósito completamente diferente para el cuerpo. In A Course in Miracles, Jesus says there is one function for the body. En el curso de milagros, Jesús dice hay una función para el cuerpo. That is aligned with the Holy Spirit. Que está alineada con la del Espíritu Santo. And that is communication. Y esa es la de la comunicación. Here we are communicating today. <laughs> Aquí estamos comunicándonos el día de hoy. Uh, Javi and I had different uh, focuses in the past, but now it's on communication. Javi y yo teníamos un enfoque diferente en el pasado, pero ahora es el de la comunicación. And the important thing is what are we communicating? Y lo importante es qué estamos comunicando. The content of our communication is what is so important. El contenido de nuestra comunicación es lo que es tan importante. It is to inspire joy. Es inspirar felicidad. Inspire happiness. Pero inspirar la dicha. And inspire peace of mind. E inspirar la paz mental. And really, communication has no other purpose. Y la comunicación no tiene otro propósito. Initially, we think of communication in terms of words and expressions of the body. Inicialmente, eh, eh, pensamos en la comunicación como palabras y expresiones del cuerpo. And we think of communication as being very interpersonal. Y pensamos que la comunicación es interpersonal. But the more that we give our mind over to this purpose, Pero en cuanto más le damos nuestra mente a este propósito, communication becomes purified. La comunicación se ve purificada. And when the mind has become significantly purified, y cuando la mente ha sido purificada significativamente, then the Holy Spirit allows the mind to use the body for that communication. El Espíritu Santo permite que el cuerpo sea utilizado para esa comunicación. To point to the light. Para apuntar hacia la luz. 
And as we go deeper into that experience, y cuanto más profundizamos en esa experiencia, we realize that the communication is for communion. Nos damos cuenta que la comunicación es para la comunión. Communion with God. La comunión con Dios. Just like Jesus would travel around and speak in parables. Como Jesús que viajaba y hablaba en parábolas. And then sometimes he would tell the apostles. Y a veces le decía a los apóstoles. I'm going over to that mountain to pray. Me voy a ir a esa montaña a orar. <laughs> And he would go into silent, prayerful communion with God. Y él iba hacia un silencio y una comunión con Dios. A connection with God that was even beyond the words. Una conexión con Dios que se encontraba más allá de las palabras. A pure connection of of spirit. Una conexión pura de espíritu. Where words are unnecessary. Donde las palabras son innecesarias. Like in heaven, there's no words in heaven. Como en el cielo, no hay palabras en el cielo. Those words are just ego inventions. Las palabras son invenciones del ego. But the spirit can use what the ego made. Pero el espíritu pudo utilizar lo que el ego inventado. To point the mind in the in the right direction. Para apuntar a la mente en la dirección correcta. So the way I see it in my experience. Entonces la manera en que yo lo veo en mi experiencia. Uh, the ego invented David to be a very shy young boy. El ego inventado a David para que él sea un joven muy tímido. And then David was a shy teenager. Y luego David fue un adolescente muy tímido. And then David went to university and he was a shy university student. Y luego David fue a la universidad y fue un estudiante de universidad muy tímido. And then slowly, y luego lentamente, after many years, después de muchos años, the Holy Spirit said, "Now we will use the puppet of David in a very different way." El Espíritu dijo, dijo ahora vamos a utilizar el títere de David de una manera muy diferente. Because in high school, David was voted the most quiet student in the school. Porque en la secundaria David fue votado el estudiante más callado en toda la escuela. In his class, he was en, voted en, most quiet. En su clase fue votado como el más callado. That's how David made the yearbook, most quiet. Así era como David fue anunciado en su anuario, el más callado. And this shows you how the Holy Spirit can repurpose everything of this world. Y esto te muestra cómo el Espíritu Santo le puede dar un nuevo propósito a todo en este mundo. What are the chances that the most quiet boy? ¿Cuáles son las probabilidades de que el niño más votado más callado? Would travel around the world many times. Viajaría alrededor del mundo muchas veces. In 44 countries. A 44 países. Talking about God. Hablando acerca de Dios. Of all things. De todas las cosas. What are the chances? ¿Cuáles son las posibilidades? But this shows how the Holy Spirit can repurpose everything of this world. Pero esto muestra cómo el Espíritu Santo puede darle un nuevo propósito a todo en este mundo. It is says that said that Moses. También se dice que Moisés. Had a, a stuttering problem. Tartamudeaba. And he had to deliver the Ten Commandments of God. Tuvo que entregar los diez mandamientos de Dios. That's a repurpose. Eso es un nuevo propósito. The people around Moses, not the best spokesperson for God. Alrededor de Moisés decían, no es la mejor persona para que hable en favor de Dios. But God's like, no, I want Moses. Pero Dios dijo, quiero Moisés. He's my guy. Él es el hombre que yo elijo. Here's those Ten Commandments. Acá están los diez mandamientos. You see. God can use whatever the ego has made. Entonces puedes ver que Dios puede utilizar todo lo que el ego ha inventado. Because the purpose of our skills and abilities. Porque el propósito de nuestras habilidades. Is not to try to become a better puppet. No es tratar de ser un títere mejor. But to disidentify from the puppet. Sino desidentificarnos del títere. And identify with the spirit. E identificarnos con el espíritu. When Jesus says, "I am as God created me," cuando Jesús dijo, "Yo soy tal como Dios me creó," which is a workbook lesson in a course in miracles, lo cual es una lección en el curso de milagros, he's asking the reader to take that to heart. Está pidiéndole al lector que lleve eso a su corazón. To accept yourself as a pure 
spirit. Que te aceptes a ti mismo como espíritu puro. That transcends this world. Que transciende este mundo. Jesus says, when I awoke. Cuando Jesús dijo, cuando yo desperté. You were with me. Tú estabas conmigo. Why? ¿Por qué? Because we're the same one. Porque somos el mismo. We are the same creation of a loving God. Somos el, la misma creación de un Dios amoroso. We have a spiritual reality. Tenemos una realidad espiritual. And the kingdom of heaven is a spiritual realm. Y el reino espiritual es un reino espiritual. It's not a realm on earth. No es un reino terrestre. We can let go of trying to achieve things in this world. Podemos dejar ir intentar encontrar y lograr cosas en este mundo. And open up to the truth of our being. Y abrirnos a la verdad de nuestro ser. And as we devote our life to this purpose. Y a medida que damos la devoción de vida a este propósito. The seeming needs and appetites of this body. Las aparentes necesidades y apetitos de este cuerpo which are just projections of the ego. Los cuales son proyecciones del ego. They start to fade away. Empiezan a desvanecerse. We are no longer looking to the world to satisfy us. Ya no buscamos al mundo para que nos satisfaga. We are turning to prayer. Vamos hacia la oración. Turning to the answer within. Hacia la respuesta interior. Looking to the strength that's within us. Buscando la fortaleza que está dentro nuestro to provide for us para que provea por nosotros to sustain us para que nos sostenga to uplift us para que nos eleve and there are so many miracles that happen y hay tantos milagros que suceden that point the direction towards the light que apuntan en la dirección hacia la luz we are used to perceiving causes and effects in the world. Estamos acostumbrados a ver causas y efectos en el mundo. If I do this, then that will happen. Si yo hago esto, eso sucederá. If I do that, then this will happen. Si hago esto, aquello sucederá. And Jesus said, no, it's not what you put in your mouth that defiles. Y dice, no, no es lo que pongas en tu boca lo que profana. He said, "Take no thought for what you should wear or should eat." Él dice, no ponga ningún pensamiento acerca de lo que vistes o de lo que comes. And then he said, "Blessed are the pure of heart, for they shall see God." Y luego dice, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. He was asking us to devote our life to purification. Él estaba diciendo que dediquemos nuestra vida a la purificación. To remember the essence of our true creation. A que recordemos la esencia de nuestra verdadera creación. When I look at the the Sermon on the Mount, cuando yo veo el sermón de la montaña, I see that Jesus is emphasizing the beatitudes. Veo que Jesús está enfatizando las bienaventuranzas. He is telling us the state of mind that we should go for. Él está diciendo cuál es el estado mental al cual deberíamos ir. That's why this evening's movie will be so powerful. Y es por eso que la película de hoy va a ser tan poderosa. Because this girl in the movie has such a beautiful attitude. Porque esta niña en la película tiene una actitud tan hermosa. Regardless of what seems to happen to her body, sin importar lo que parece sucederle a su cuerpo, or happen to her in the world, o a sucederle a ella en el mundo, her attitude of love comes shining through. Su actitud de amor brilla. It's showing us that that's where the lesson is. Nos muestra que ahí es donde se encuentra la lección. The lesson is not what we seem to achieve in terms of form in the world. La no es tan lo que parece ser que logramos en términos de la forma en el mundo. Even though the ego tells us that's the most important thing. Aunque el ego nos dice que eso es lo más importante. Status, achievements, goals. Status, logros, cosas que obtener. Jesus is saying, "No, come into prayer." Jesús dice, "No, ve hacia la oración." And let everything be orchestrated in your life. Y deja que todo sea orquestado en tu vida. Like a happy fairy tale. Como un cuento de hadas feliz. Over the last 38 years, I've had so many miracles. Durante los últimos 38 años he tenido tantos milagros. That when I start to share these miracles, y cuando empiezo a compartir estos milagros, people say that sounds like a fairy tale. Las personas dicen eso suena como un cuento de hadas. David, your life seems like a big fairy tale. David, tu vida parece como un gran cuento de hadas. 
And I say, yeah, in many ways that that's a good description. Y yo digo, sí, de una manera es una muy buena descripción. It's like a happy fairy tale. Es como un cuento de hadas feliz. That's what we want to experience as we open our minds. Eso es lo que queremos experimentar a medida que abrimos nuestra mente. And so we start off with just a little willingness. Entonces empezamos con una pequeña dosis de buena voluntad. With a prayer in our heart. Con una oración en el corazón. Help me God. Ayúdame Dios. But that prayer can grow stronger and stronger and stronger. Pero esa oración puede fortalecerse más y más. Because we focus on it. Porque nos enfocamos en ella. We know there has to be a better way. Sabemos que tiene que haber una mejor manera. Everything we tried in this world has failed. Todo lo que hemos intentado en este mundo ha fallado. To bring us perfect happiness. En traernos verdadera felicidad. But if perfect happiness is God's will. Pero si la verdadera felicidad y perfecta felicidad es la voluntad de Dios. It must be natural for us to experience. Debe ser natural que nosotras la experimentemos. There's a point in the course of miracles. Hay un punto en el curso de milagros. Where Jesus is asked, can God be reached directly? En donde se pregunta, ¿puede alcanzarse a, se puede llegar a Dios directamente? And Jesus' answer is yes. Y la respuesta de Jesús es sí. And then he says it's actually the most natural thing in this world. Y luego Jesús dice, de hecho es lo más natural en este mundo. It's inevitable. Es inevitable. It's destiny. Es el destino. It's it's something that you cannot mess up. Es algo que no puedes estropear. You can delay the inevitable. Puedes atrasar lo inevitable. But God is all powerful. Pero Dios es todo poderoso. Love cannot be stopped. Dios no puede ser frenado. <laughs> it's unstoppable. Es imparable. And that's the good news. Y esa es la buena noticia. That's what we're going to experience. Eso es lo que vamos a experimentar. Our divine destiny. Nuestro destino divino. So, I would like to open it up to any kind of questions or comments. Entonces ahora me gustaría abrir la sesión para cualquier pregunta o comentario. Pascal has the microphone here. Que tengan acá Pascal tiene el micrófono. And if anything I've shared, if you have more curiosity about it or or want some examples, I'm very happy to share many. Si tienen curiosidad o quieren más ejemplos acerca de lo que compartí, estoy muy feliz de compartirlo con ustedes. A ver. Eh, dame un segundito, yo te traduzco. Ah, Frases no. cortas, por favor. Y va a tener tres experiencias de revelación. You said that you have three revelatory experiences. Ha dicho, ha dicho luz. You said light. Y, y las otras dos no las sé. And you didn't Creo say the other, you didn't say more about the other two experiences, so if you can say a bit more about those. Mm -hmm. Me gustaría yes. saberlas. Yes, yes. <laughs> Gracias. Yes. Thank you. In each experience, I was doing an open-eyed meditation with a friend of mine. En todas las experiencias yo estaba haciendo una meditación con los ojos abiertos con una amiga. So we're going very deep into prayer. Entonces estaba yendo profundamente hacia la oración. Sitting across from each other. Estábamos sentándonos enfrente uno del otro. And just gazing into each other's eyes. Y nos estábamos mirando en los ojos. The, the first experience was that the, the, the dimensions of the world collapsed. En la primera experiencia la dimensión del mundo se colapsó. And it seemed like it was a painting. Y parecía ser que era una pintura. And then on the outline of where her body was, her head and shoulders. Y luego rodeando su cuerpo donde estaba sus hombros y su cabeza. There was a very bright light that started coming through that outline. Había una luz brillante que empezó a atravesar esa línea. Like a painting that started to light up. Como una pintura que empezó a iluminarse. And then the light just came flooding through the painting. Y luego la luz vino a través de la pintura. Until the painting just disappeared. Hasta que la pintura desapareció. And everything was light. Y todo era luz. And everything was intense love. Y todo era intenso amor. 
And this happened in three different occasions. Y esto ocurrió en tres ocasiones diferentes. One time uh, we were on a in a rowboat uh, and the wind was blowing the boat on the lake. Una vez estábamos en un bote a remos y el viento soplaba. We were just sitting on the the seats of the boat. Estábamos sentados enfrente del otro en los asientos. When that happened. Cuando eso sucedió. Another time we were in the woods. Otra vez estábamos en el bosque. Sitting across from each other in chairs. Sentado uno enfrente del otro en sillas. And the third time was uh, at a friend's uh, kitchen. We were sitting at the kitchen table. Y la tercera vez estábamos en la cocina, en la casa de un amigo. It was very quiet. We were the only ones there and we went into this experience again. Había mucho silencio y nos sumergimos en esta experiencia de nuevo. And in a course of miracles Jesus talks about these revelatory experiences. Y en el curso de milagros Jesús habla acerca de estas experiencias de revelación. He calls them the great rays. Los llama los grandes rayos. These beautiful rays of of God, pure Estos light. Rayos de Dios que son luz pura. The scribe of A Course in Miracles, Helen Shuckman, la escriba del curso de milagros, Helen Shuckman, had one of these revelatory experiences in a subway in New York City. Tuvo una de estas experiencias de revelación en un subte en Nueva York. And over the years, I've met people along my travels. Y a través de los años, en los viajes, las personas han dicho that have had similar uh, revelatory experiences. Que han tenido experiencias de revelación similares. In a course in miracles, Jesus says revelation is like a glimpse of the end. En el curso de milagros, Jesús dice que la revelación es como un destello del final. But he also says that miracles at this point are are more important. Pero dice también que en este punto los milagros son más importantes. And the miracles have a very interpersonal ex uh, experience to them. Y los milagros tienen una experiencia interpersonal. Where you feel this close connection to your brother, to your sister. En donde sientes una gran cercanía con tu hermano y hermana. So miracles help empty the mind of fear. Entonces los milagros ayudan a la mente a limpiarse del miedo. And prepare the mind for revelation. Y preparar a la mente para la revelación. And when Jesus would go off to the mount to commune with God, y cuando Jesús iba a la montaña a estar en comunión con Dios, he would go into deep prayer and into this direct connection with God. Iba hacia una oración profunda y tenía una conexión directa con Dios. Then when he would come back from the mountain, y luego he, cuando volvía de la montaña, he would say things like, "The Father and I are one." Decía cosas como el Padre y yo somos uno. Which is his way of saying, "I am as God created me." Lo cual es su manera de decir, soy tal como Dios me creó. And he was teaching us that that our heavenly kingdom was not of this world. Y estaba diciendo que el reino de los cielos no es de este mundo. It's pure light. Es pura luz. So these revelations were glimpses of light. Entonces estas revelaciones son destellos de luz. Yeah. Yeah. Hi David. So um, I've oh. heard you talk about a period of time where you felt like you were quite telepathic and you found it quite overwhelming. Hola David. Eh, me acuerdo que una vez hablaste de un tiempo que fuiste sentiste mucha telepatía. Um, I'd like you to talk a little bit more about it because I sometimes think it happens with me, but I don't know whether I'm projecting fear. Um, so yeah. Y me gustaría, me gustaría si pudieras hablar un poco más de esto porque a veces no sé si estoy proyectando miedo con esto. Gracias. Yeah. Well, in my experience, telepathic experiences are reflections of minds are joined. En mi experiencia, las experiencias de telepatía están reflejando que las mentes están unidas. The ego is the belief in private minds and private thoughts. El ego es la creencia en mentes privadas y pensamientos privados. So for me, after years of practicing a course in miracles, Entonces, para mí, luego de años de practicar el curso de milagros, 
When I went to visit the the foundation for a course of miracles. Cuando yo fui a visitar la fundación de un curso de milagros. In the Catskill Mountains. En las montañas de Catskill. I started to have a very strong telepathic experiences. Empecé a tener experiencias de telepatía muy fuertes. Like my mind was a big giant antenna. Como si mi mente fuese una antena gigante. And it was picking up all kinds of thoughts. Y estaba recibiendo todo tipo de pensamientos. Some of them I identified as my own thoughts and some I said are coming from other people. Hay uno de los pensamientos yo identificaba como los míos y otros como si viniesen de otras personas. But the experience was showing me that that there is one mind. Pero la experiencia me estaba mostrando que solo hay una mente. The ego is the belief in private minds and private thoughts. El ego es la creencia de mentes privadas y pensamientos privados. And that's why in this world there's so much guilt around secrets. Y es por eso que en este mundo hay tanta culpa alrededor de los secretos. Secrets are the belief that certain thoughts can be kept hidden. Los secretos es la creencia de que ciertos pensamientos pueden mantenerse escondidos. But Jesus is teaching us the only thoughts in our mind that are real. Pero Jesús nos está enseñando que los únicos pensamientos en nuestra mente que son reales. Are the thoughts that come from God. Son los pensamientos que vienen de Dios. And the thoughts that we can share. Y los pensamientos que podemos compartir. When we believe we can have private thoughts, which are ego thoughts. Cuando creemos que podemos tener pensamientos privados, que son los pensamientos del ego. It generates a projection. Eso genera una proyección. Where we seem to perceive people with their own private minds and private thoughts. En donde parece ser que percibimos personas con pensamientos privados y mentes privadas. Very complicated. Es muy complicado. <laughs> when we wonder why relationships are so complicated. Y nos preguntamos por qué las relaciones son tan complicadas. It's the ego underneath the projections that is making this up. Es el ego que se encuentra detrás de las proyecciones que está inventando todo esto. And then we start to have telepathic experiences. Y luego empezamos a tener experiencias de telepatía. Which are showing us that our minds are connected. Que nos están mostrando que nuestras mentes están conectadas. And that we have nothing to fear in this connection. Y que no tenemos nada que temer en esta conexión. When the mind believes in the ego, it's afraid of love. Cuando la mente cree en el ego, tiene miedo al amor. But the more miraculous experiences we have, we see this is crazy. Pero cuantas más experiencias milagrosas tenemos, vemos que esto es una demencia. That we have no need to be afraid of love. Que no tenemos necesidad de tenerle miedo al amor. The ego is afraid of love. El ego le tiene miedo al amor. And if we identify our mind with the ego, then we seem to be afraid of love. Y si identificamos a nuestra mente con el ego, entonces parece ser que le tenemos miedo al amor. But that fear is not our real emotion. Pero ese miedo no es nuestra verdadera emoción. Our natural emotion is love. Nuestra emoción natural es el amor. And all the derivatives like like uh, joy and happiness, freedom. Y todos los derivados como la dicha, la felicidad, la libertad. So for me these telepathic experiences were at first a bit disorienting. Entonces para mí al principio estas experiencias de telepatía me me se sentía muy desorientadoras. I was saying, what is happening? Yo decía, ¿qué está sucediendo? This is very strange. This is weird. Esto es muy extraño. <laughs> but then I met a friend who was going through the same experiences that I was. Pero luego eh, encontré una amiga que estaba atravesando las mismas experiencias que yo estaba atravesando. And we could laugh about them. We could share notes. Y nos reíamos acerca de estas experiencias y compartíamos notas al respecto. Do you feel that too? ¿Tú también sientes eso? Yeah, it seems like it's over there. Sí, parece ser que está por ahí. But it's in our mind. Pero está en nuestra mente. And so we would talk back and forth Entonces about hablábamos. these telepathic experiences. Acerca de estas experiencias telepáticas. I think this was Jesus's way of of gently teaching us of our connection. Y creo que este era Jesús que estaba gentilmente enseñándonos acerca de nuestra conexión. In a playful way. De una manera divertida. And uh, yeah, Javi and I are having these experiences with uh, around photographs one year later, you know, lots of coincidences. 
Sí, Javi y yo también hemos tenido estas experiencias. Por ejemplo, una fotografía que fue una coincidencia, una fotografía similar en distintos años. They're just like playful symbols. Son símbolos divertidos. Uh, just enjoy the connectedness. Como eh, disfruta de esta conectividad. Yeah, yeah. Thank you, Sarah. Gracias, Sara. Hola, David. Hi, David. Gracias por todas estas reflexiones. Thank you for all these reflections. Yo me estaba preguntando lo siguiente. I was wondering about the following. Tú has comentado que um, los regalos y bendiciones que has experimentado en este mundo you have shared that the gifts that you have received in this world no tienen que ver con que hayas actuado sobre las formas. It doesn't have anything to do with the way you acted in form. Entonces me pregunto qué sentido tiene so I wonder, what sense does it have marcarnos objetivos to set goals o actuar en or, este mundo de la forma. Or to act in this world of form. Estoy como ciertamente confundida. I am a bit confused right now. ¿Se entiende? Do you understand? Yes, yes. Gracias. Well, One idea that Jesus shares that is helpful Una idea que Jesús comparte que es de mucha utilidad is that what you do comes from what you think. Es que lo que tú haces proviene de lo que tú piensas. We are used to thinking we have direct control over our body's actions. Estamos acostumbrados a pensar que tenemos control directo de las acciones del cuerpo. But the body and the world are just a projection. Pero el cuerpo es una proyección. Projection of our thoughts. Una proyección de nuestros pensamientos. And so Jesus says, it is with your thoughts alone that we must work. Entonces Jesús dice, solo con tus pensamientos con los que debemos trabajar. Many of the worries and concerns with this world. Muchas de las preocupaciones en este mundo. Are about the body's actions. Son sobre las acciones del cuerpo. What it eats or does not eat. Lo que come o no come. <laughs> What it wears or does not wear. Lo que viste o no viste. How it interacts with other bodies. Cómo interactúa con otros cuerpos. And Jesus says all of this is just a reflection of the mind. Y Jesús dice todo esto es un reflejo de la mente. And your thoughts are causative. Y tus pensamientos son la causa. The body and the world are unreal effects. El cuerpo y el mundo son efectos irreales. Of the ego belief system. El sistema de creencias del ego. So he says, instead of trying to change your behavior, Entonces dice, en vez de tratar de cambiar tu comportamiento, why not change your mind? ¿Por qué no cambiar tu mente? Why not change your thought system? ¿Por qué no cambiar tu sistema de pensamiento? From one of fear to one of love. De uno de miedo a uno de amor. All of us have tried to change our behaviors. Todos hemos intentado cambiar nuestros comportamientos. Stop smoking. Dejar de fumar. Lose weight. Perder peso. <laughs> Exercise more. Ejercitarse más. <laughs> you know, we put a lot of effort into shaping the body. Hemos puesto mucho esfuerzo en tratar de darle forma al cuerpo. And Jesus says, you are just playing with effects. Y Jesús dice, estás jugando con efectos. Uh, sometimes um, people are are involved with an addiction seemingly to, let's say, alcohol. Hay veces que las personas están involucradas con adicciones como, por ejemplo, puede ser el alcohol. Or to drugs. O las drogas. So they go to a detox center. Entonces van a un centro de desintoxicación. To stop drinking or stop doing drugs. Para dejar de beber o dejar de tomar drogas. And then when they've succeeded, they go back home and usually take up smoking. Y luego cuando tienen éxito van a su casa y empiezan a fumar. They shift, they shift from one thing to the next. Cambian de una cosa a la otra. One time I asked Jesus, I said, what is addiction? Una vez le pregunté a Jesús, ¿qué es la adicción? And Jesus said, there's only one. Jesús dijo, solo hay una. I said, one addiction, that's dije, all? ¿una sola adicción, eso es todo? He said, yeah, sí, sí, sí claro. Sí, sí, of course. <laughs> It's judgment. Es el juicio. The mind that is into judging la mente que está acostumbrada a tener juicios is into an unreal habit tiene un hábito irreal that God doesn't even know about del cual Dios no conoce God doesn't judge Dios no juzga 
God is pure love. Dios es puro amor. But this world arises from the belief in judgment. Pero este mundo se eleva de la creencia en el juicio. And all the addictions that seem to be tied in with the body y todas, la adicción, todas las adicciones que parecen estar apegadas al cuerpo are just projections of the one addiction to judgment. Son la proyección de la única adicción al juicio. And that's why Jesus taught on the Sermon on the Mount. Y es por eso que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña. Judge not, lest you be judged. No juzgues o serás juzgado. If you judge in your mind, you bring that judgment onto yourself. Si tú juzgas en tu mente, tú traes ese juicio hacia ti mismo. And you lose awareness of your Christ identity. Y pierdes la conciencia de tu identidad en Cristo. So, instead of being too concerned about goals of the future. Entonces, en vez de estar preocupado acerca de objetivos en el futuro, Jesus says, uh, while you believe in goals, Jesús dice, mientras tú creas en objetivos, I will give you a goal. Yo te daré un objetivo. Present peace of mind. La paz mental presente. The goal of the spirit is always for the present moment. El objetivo del espíritu siempre es el momento presente. Like Eckhart Tolle's book, The Power of Now. Como el libro de Cartole, El poder de la hora. All the mystics and saints have pointed to the present moment. Todos los místicos y santos han apuntado al momento presente. Now this does not make any sense in the world. Esto no tiene sentido en el mundo. When your parents say, "What are your life goals?" Cuando tus padres dicen, "¿Cuáles son los objetivos en tu vida?" And you say, "The present moment." Y tú dices, "El momento presente." Then they say, "Loco, loco, Ellos loco." Ellos dicen, "You're crazy." <laughs> My child has lost their mind. <laughs> Mi hijo ha perdido su cabeza. But actually Jesus wants us to focus on the present moment. Pero de hecho Jesús sí quiere que nos enfoquemos en el momento presente. He says, let present guidance and trust lead the way. Él dice, deja que la confianza presente lidere el camino. Pray and focus on your intuition. Ora y enfócate en tu intuición. And then take your focus away from the world. Y quita tu enfoque en el mundo. Just trust that everything is working together for your good. Y confía que todo está obrando conjuntamente para tu bien. That there are no accidents. Que no hay accidentes. And that every circumstance can be used by the Holy Spirit. Y que cada circunstancia puede ser utilizada por el Espíritu Santo. Ultimately to find the present moment. Al final para encontrar el momento presente. If God created you as perfect spirit, si Dios te creó como espíritu perfecto, it must be able to be experienced now. Debe ser que puedes experimentarlo ahora. God is not a future God. Dios no es un Dios futuro. <laughs> God's will is now. La voluntad de Dios es ahora. So that's why we have to open ourselves. Y es por eso que tenemos que abrirnos. To allow our opening. Para permitir esta apertura to find the present moment. Para encontrar el momento presente. And that is to me the greatest joy. Y para mí esa es la gran felicidad. In, in a course of miracles Jesus says there is a correction. En el curso de milagros Jesús dice hay una corrección. For every problem the mind perceives. Para cada problema que la mente percibe. And he calls this correction the atonement. Y llama a esta corrección la expiación. And he has a very interesting thing to say about the atonement. Y tiene algo muy interesante que decir acerca de la expiación. Atonement might be equated as a total escape from the past. La expiación se puede igualar a un escape total del pasado. And a complete lack of interest in the future. Un completo desinterés en el futuro. Oh my gosh. Oh por Dios. <laughs> That's what you're asking me to to experience? Eso es lo que tú quieres que yo experimente? A total escape from the past. Un total escape del pasado. And a lack of interest in the future. Y una falta de interés en el futuro? Hmm. Hmm. No more regrets. No más arrepentimientos. And no more worries and concerns. Y no más preocupaciones. Hmm. Sounds pretty good. Uh, eso suena bastante yeah. bien. But the world will go loco, loco, Pero el mundo dice loco, 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 crazy. Uh, that's what has happened in the parable of David. Eso es lo que sucedió en la parábola de David. Sometimes I hear, 
David doesn't have all of his marbles. A veces he escuchado que decían David no tiene todas sus canicas canicas en la cabeza. Uh, he's not all there. No está completamente allí. I think it's a compliment. Y yo creo que eso es un halago. <laughs> Because we start to realize that what is sane to the Holy Spirit Porque nos empezamos a dar cuenta que lo que es la sanidad para el Espíritu Santo seems insane to the ego. Parece falta de sanidad para el ego. But the more and more you focus on the spirit, Pero cuanto más te enfocas en el espíritu, you're not interested in the ego's commentary. Ya no te interesa el comentario del ego. Because it's just judgments. Porque son solo juicios. Yeah. But thank you for that question. Así que gracias por esa pregunta. Disculpa, David. Eh, David, excuse me. Definido, eh, la expiación hace un momento. You have mentioned atonement a moment ago. La expiación y el instante santo son idénticos. You mentioned atonement, and atonement and the holy instant are identical. Sí. Are they? Yes. Sí. Gracias. Thank you. Yes, present trust is is our greatest gift. Sí, la confianza presente es nuestro mayor regalo. Because when we trust in the spirit in this moment, Porque cuando confiamos en el espíritu en este momento, everything that we believe we need, todo lo que creíamos que necesitábamos, every solution that we are ready to receive, toda la solución que estamos listos a recibir, is given to us. Es dada. And it's not that the spirit isn't always offering uh, solutions. Y no es que el espíritu no siempre está ofreciendo soluciones. When the mind is too afraid, pero cuando la mente tiene mucho miedo, then our mind is not ready to hear the solution. Es que nuestra mente no está lista para recibir la solución. But the Holy Spirit's voice is always there. Pero la voz del Espíritu Santo siempre se encuentra allí. And he says it's it's as loud as our willingness to listen. Y dice que es tan fuerte como nuestra voluntad escuchar. So it's it's so important to be relaxed. Entonces es tan importante estar relajados. And let trust take over every issue that seems to be in the mind. Y dejar que la confianza se ocupe de cualquier problema que parezca elevarse en la mente. Yeah. I guess we're getting close to our baño break. Creo que nos estamos acercando a nuestro receso para ir al baño. Or water. O tomar agua. Or both. O ambos. Yes. Well, um, just to have a few words with you. If, Solo que en inglés. I don't know why I'm saying this in English. <laughs> Mi mente ha craqueado. My mind just <laughs> collapsed. Um, if you want to, to leave now and I speak with them a little minute. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. So, uh, y ahora doy unas pequeñas indicaciones para aprovechar el, el descanso. So I'm just going to give some instructions to take care Gracias, of this David. little break. Thank you, David. <laughs> Antes de que hagamos esta pausa, This break. Eh, quiero invitaros a que cerremos un momentito los ojos. I want to invite you so that we close our eyes for a moment. Para que nos hagamos una breve pregunta interna. So that we ask ourselves briefly. Cierra los ojos. You can close your eyes. Una respiración profunda. You can take a deep breath. Suéltalo suave. You can just relax. And let it go softly. Y permita que venga una respuesta. And you allow that an answer comes to you. 
a esta pregunta. To this question. Del tiempo que he estado aquí esta mañana. From the time that I've been here this morning. ¿Cuál es la reflexión? What is the reflection? Más potente. The most powerful reflection. Para mi vida ahora. For my life right now. Toma una respiración profunda. Take a deep breath. Y siente lo que te venga. And just feel whatever comes to your mind. Siente una relación con esta información. Do I feel uh, that I relate with this information? Toma otra respiración profunda. Take another deep breath. Suéltalo suave. And you can let it go softly. Puedes abrir tus ojos. You can open your eyes. Y os invito And I invite you a que esta reflexión so that you use this reflection la escribáis en una libreta and you write it in a notebook. y si no, en el teléfono. And if not, on your phone. Solo 30 segundos. Just 30 seconds. Si lo sentís. If you feel like it. Ahora haremos una pausa. Right now we're going to have a little break. Haremos una pausa de 15 minutos. We're going to do a 15 minute break. Si me podéis decir la hora. You can tell me the time. Okay. Volvemos a las 12 y 10 minutos. So we're going to come back at 12, Tenéis 15 minutos. So you have 15 minutes now. No necesitáis iros en paz. You don't need, you can go in peace. Pero podéis manteneros en paz. But you can stay in peace. Gracias. Thank you. Certainly can cover a lot of interesting topics. Ciertamente podemos hablar de muchos temas interesantes. We can talk a little bit about relationships. Podemos hablar un poco acerca de las relaciones. Uh, sickness. Enfermedad. Health. Salud. Uh, and issues around finances. Cuestiones alrededor de las finanzas. We start to realize. Nos empezamos a dar cuenta that the ego has projected this world que el mundo proyectado este mundo que el ego ha proyectado este mundo as a, a multiple distractions con distracciones múltiples from the simple truth de la simple verdad and when we try to deal with these setup problems y cuando tratamos de lidiar con estos problemas que han sido establecidos which are very much human and personal dramas. Los cuales son dramas personales y humanos. We can be preoccupied with these dramas. Podemos estar preocupados con estos dramas. Our emotions rise and fall with our interpretations. Nuestras emociones se elevan y se bajan con nuestras interpretaciones. Of these personal dramas. De estos dramas personales. And so When we go for spiritual awakening, Entonces, cuando vamos hacia el despertar espiritual, the emphasis comes more and more on our mind, el énfasis va más y más hacia nuestra mente, our beliefs, a nuestras creencias, and our thoughts, y nuestros pensamientos. Because we must become much more aware, porque debemos ser mucho más conscientes of what is going on in our mind. De lo que está sucediendo en nuestra mente. Instead of being distracted en vez de estar distraídos by all of our interpretations por todas nuestras interpretaciones of the body del cuerpo and of other bodies. Y de otros cuerpos. So, perhaps I could talk first about sickness. Entonces, quizás puedo hablar primero acerca de la enfermedad. Because this will be a theme in our movie for tonight. Porque este va a ser un tema en la película que vamos a ver esta noche. And this is also a major theme in the human drama. Y también este es un gran tema en el drama humano. 
What Jesus is teaching us is that sickness is always of the mind. Lo que Jesús nos enseña es que la enfermedad siempre es de la mente. And at first this can seem very difficult to grasp. Y al principio esto puede ser muy difícil de comprender. Because we have so associated sickness with symptoms of the body. Asociado la enfermedad con síntomas del cuerpo. And as soon as we associate the sickness with the symptoms of the body, y en cuanto asociamos la enfermedad con síntomas del cuerpo, we pursue solutions of the body. Buscamos soluciones en el cuerpo. And you might say the medical model is uh, the ego's way of distracting us from the mind. Y se podría decir que el modelo médico es la manera en la que el ego nos distrae de la mente. Medicine is a form of magic. La medicina es una forma de magia. Almost like a spell that a witch casts. Como un hechizo de una bruja. And so you may seem to have the illusion of sickness. Entonces puede ser que parezcas tener la ilusión de la enfermedad. And then you take a pill or you take a treatment. Y luego te tomas una pastilla o haces un tratamiento. And then you have the illusion of health. Y luego tienes la ilusión de la salud. And we go back and forth from the illusion of sickness to the illusion of health. Y pasas una vez de la ilusión de la enfermedad, la ilusión de la salud y así sucesivamente. With much drama and much intensity. Con mucho drama, intensidad. And and sometimes even fatigue. Incluso a veces también fatiga. Uh, like trying to stay healthy in the body. Como tratar de mantenerte con la salud del cuerpo. There's one sentence in the course that Jesus gives that's very helpful. Hay una frase en el curso que Jesús da y es de mucha utilidad. He says the mind was sick that thought the body could be sick. La, eh, la mente estaba enferma que pensó que el cuerpo podía estar enfermo. I'll repeat that one. The mind was sick that thought the body could be sick. Voy a repetir eso. La mente estaba enferma que pensó que el cuerpo podía estar enfermo. If we come back to what I was talking about this morning, si regresamos a lo que estaba hablando esta mañana, uh, we could say that the body is part of the projection. Se podría decir que el cuerpo es parte de la proyección. Along with everything else of the cosmos. Junto con todo lo demás en el cosmos. Time and space are both the same error. El tiempo y el espacio son el mismo error. The belief in separation. La creencia en la separación. Eternity transcends time and space entirely. La eternidad transciende el tiempo y el espacio completamente. But lesson number two in the workbook. Pero la lección número dos en las lecciones. Is I have given everything I see. Es le he dado todo lo que veo. All the meaning that it has for me. Todo el significado que tiene para mí. So it's the same with the body. Entonces es lo mismo con el cuerpo. There are a lot of concepts and meanings that are projected onto the body. Hay muchos conceptos y significados que se le han proyectado al cuerpo. But the body is just a dream image among many dream images. Pero el cuerpo es una imagen en el sueño entre muchas imágenes en el sueño. And one of the ego's favorite tactics is projecting illness and health onto the body. Y una de las tácticas favoritas del ego es proyectar la enfermedad y la salud al cuerpo. We not only have many concepts of what a sick body is. No solo tenemos muchos conceptos acerca de lo que es un cuerpo enfermo. But we have many concepts of what a healthy body is. Sino que también tenemos muchos conceptos acerca de lo que es un cuerpo saludable. And it's all make believe. Y todo es creencia. If health is not of the body, si la salud no es del cuerpo, what is health? ¿Qué es la salud? Jesus says, health is inner peace. Y Jesús dice, la salud es paz mental. Oh, no wonder meditation is always so important. Oh, no es de preguntarse por qué la meditación es siempre tan importante. No wonder prayer is so important. No es de preguntarse por qué la oración es siempre tan importante. If health is inner peace, si la salud es paz mental, then I need to use those kind of tools. Entonces necesito utilizar ese tipo de herramientas to experience the inner peace. Para experimentar la paz mental. 
And the same with sickness. Y lo mismo con la enfermedad. If sickness is really not about the symptoms, si la enfermedad no es realmente acerca de los síntomas, and it's not about the body at all, y no es acerca del cuerpo en absoluto, and if it's about the mind, y si es acerca de la mente, what does that mean? ¿Qué quiere decir esto? Sickness is the wrong mind that I spoke about earlier. La enfermedad es la mente errada de la cual hablé antes. It's the mind that believes in the ego. Es la mente que cree en el ego. That's what the sickness is. De eso se trata la enfermedad. And I was saying it's almost like if you put could put sunglasses on your mind. Y es como he dicho antes, es como si pusieses anteojos de sol en tu mente. This is mentioned in Corinthians in the Bible. Esto está mencionado en Corintios en la Biblia. We are looking through a darkened glass. Estamos viendo a través de una lente oscura. That's what the dark glass is, it's the ego. Eso es lo que es la lente oscura, es el ego. And so when we look through the ego and its filter, Entonces cuando vemos a través del ego y su filtro, we perceive a fragmented world. Percibimos un mundo fragmentado. Where everything seems to be separate and distinct. En donde todo parece estar separado y es distinto. Millions and billions and trillions of pieces. Millones y billones y trillones de piezas. And then we invent a name for each one of those pieces. Y luego inventamos un nombre cada para cada una de esas piezas. Oh, how complex. Oh, qué tan complejo. When the truth is one. Cuando la verdad es una. The ego makes a very complex screen. El ego hace una pantalla tan compleja. To keep us distracted. Para mantenernos distraídos. Trying to figure out which pieces belong where. Tratando de descifrar qué piezas pertenecen en dónde. Trying to study the pieces. Tratando to, de estudiar las piezas. To analyze the pieces. De analizar las piezas. And this is what our education system is. Y de eso se trata el sistema de educación. One time I asked Jesus, I said, "What is education all about?" Y una vez le pregunté a Jesús, Jesús, ¿de qué se trata toda esta educación? He said, "Well, you have been educated in a curriculum of judgment." Y dijo, bueno, has estado educado en un plan de estudios de juicio. And healing is non-judgment. Y la sanación es el no juicio. I said, "Well, thank you. It's good to know that after 10 years of university." Y dije, "Wow, gracias. Es útil saber esto después de 10 años de universidad." That was a lot of work. Eso fue mucho trabajo. He said, "No, no. Now we begin the inner work." Y dijo, "No, no. Ahora va, comenzamos el trabajo interno." I will use whatever you learned in Voy a university. Voy utilizar lo que tú has aprendido en la universidad. But now we move into unlearning. Pero ahora vamos a movernos hacia el desaprendizaje. You have lived your life as a human doing. Has vivido tu vida como un humano hacedor. Now you must learn to undo. Y ahora debes aprender a deshacer. You must learn to rest your mind, rest your heart. Debes aprender a descansar tu mente y tu corazón. Come within to the kingdom of God within. Ven hacia adentro, hacia el reino de los cielos interior. It's not a matter of doing something to achieve. No es una cuestión de hacer algo para lograr algo. It's a matter of undoing everything that you believe. Es una cuestión de deshacer todo lo que tú crees. So I said, but how do you stop judging? Pero yo le dije, ¿cómo dejas de juzgar? It seems like sticky paper on the hand. You, Parece ser que es un papel que se ha pegado a la mano. You said that 2000 years ago, judge not. Dijiste eso 2000 años atrás, no juzgues. We as humans are not getting that at all. Los humanos no estamos entendiendo eso en absoluto. And he said, well, again, we must rely on the Holy Spirit. Y dijo de nuevo, tenemos que depender del Espíritu Santo. Judgment is something that the ego made up. El juicio es algo que el ego inventado. But remember, the Holy Spirit can use anything that the ego made. Pero recuerda que el Espíritu Santo puede utilizar todo lo que el ego ha inventado. To turn the tables on the ego. Para darle la vuelta a la mesa al ego. And release the ego from your mind. Y liberar al ego de tu mente. So you made words. Entonces has inventado las palabras. You used time to make learning. Has utilizado el tiempo para inventar el aprendizaje. And you have unlearned a very com- you have learned a very complicated world. Y has aprendido un mundo muy complicado. 
And now are in need of unlearning that world. Y ahora tienes necesidad de desaprender ese mundo. The world that you perceive through the ego lens. El mundo que tú percibes a través de la lente del ego is very complex. Es muy complejo. But also equally illusory. Pero también ilusorio. And therefore it can be forgiven in any instant. Y por lo tanto puede ser perdonado en cualquier instante. You have had the power to make it with the ego. Tú has tenido el poder de hacerlo, fabricarlo con el ego. And now you have the power to unmake it with the Holy Spirit. Y ahora tienes el poder de deshacerlo con el Espíritu Santo. But you must remember the power of the mind. Pero debes recordar el poder de la mente. Because your mind has learned this world. Porque tu mente ha aprendido este mundo. And it uses memory to retain the past. Y utiliza la memoria para retener el pasado. But the Holy Spirit can also use memory to help you remember the present. Pero el Espíritu Santo también puede utilizar la memoria para ayudarte a recordar el presente. So we have associated memory entirely with the past. Entonces hemos asociado la memoria completamente con el pasado. But it's an ability that can be used to find the present moment. Pero es una habilidad que puede ser utilizada para encontrar el momento presente. You can see this is a very very different use of memory. Y puedes ver que este es un uso muy muy diferente de la memoria. Than we are accustomed to. A lo cual estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados. I one time asked Jesus, why is everything about this world so difficult? Una vez le pregunté a Jesús, ¿por qué todo acerca de este mundo es tan difícil? Is spiritual awakening necessarily difficult? El despertar espiritual es necesariamente difícil? He said no. Él dijo no. <laughs> you make it that way. Tú lo haces de esa manera. <laughs> It's actually more easy than you think. De hecho, es más fácil de lo que tú piensas. It's more simple es más than you think. De lo que tú piensas. But he did say it is very, very different. Pero sí dijo es muy, muy diferente. Not difficult, no but difícil, very different. Pero muy diferente. Different from everything else you've ever learned. Diferente a lo que todo a todo lo que has aprendido. And that's why we have to have willingness. Y es por eso que tenemos que tener la voluntad. That's why he teaches us not to try to plan the future. Y es por eso que nos enseñan a no tratar de planear el futuro. But to be willing to listen and follow the guidance. Si no tener la voluntad de escuchar y de seguir a la guía. The ego invented the past and it is preoccupied with the future. El ego inventado el pasado y tiene preocupación acerca del futuro. The ego actually invented linear time. El ego de hecho ha inventado el tiempo lineal. As a defense against eternity. Como una defensa en contra de la eternidad. And the reason your journey has seemed difficult. Y la razón por la cual tu camino ha parecido difícil. Is because he says you have a huge investment in linear time. Y eso es porque tú tienes una gran inversión en el tiempo lineal. Your thought process is based on past, present and future. Tu pensamiento está basado en pasado, presente y futuro. And we think of time as being continuous. Y nosotros pensamos en el tiempo como continuo. As flowing in one direction. Como que si fluyese en una misma dirección. But actually he says the only continuity to be found is in the present moment. Pero dice que la única continuidad se puede encontrar en el momento presente. You cannot find continuity by trying to attach the past and the future to the present. No puedes encontrar continuidad tratando de apegar el pasado y el futuro en el presente. He says the past is gone. Él dice el pasado se ha ido. And the future is imagined. Y el futuro es imaginario. So when we're trying to think about the past or imagine the future. Entonces cuando tratamos de pensar acerca del pasado o imaginar el futuro. Our mind is blank. Nuestra mente está en blanco. And closed. Y cerrada. 
And this is why it can seem difficult to follow the spirit. Y es por eso que puede parecer difícil seguir al espíritu. The ego is saying, no, you must be practical. El ego dice, no, tienes que ser práctico. You must think about the future. Tienes que pensar acerca del futuro. That's even in Fleetwood Mac. Incluso eso está en Fleetwood Don't Mac. Don't stop thinking about tomorrow. <laughs> Don't stop. It'll soon be here. No, pare de pensar acerca del mañana. That's it. Eso es. Even even Fleetwood Mac. Incluso Fleetwood Mac. Is the ego is using it to keep the mind asleep. El ego está utilizándolo para mantener la mente dormida. And once you start to see that it's this perception of time, una vez que puedes ver esta percepción del tiempo, that's underneath all problems of this world, que esta percepción se encuentra debajo de todos los problemas de este mundo, you begin to open up to the escape te from time, a abrir al escape del tiempo, which is contentment in the present moment, lo cual es estar contento en el momento presente. That's really the goal of meditation. Ese es el objetivo de la meditación. Is present contentment. Estar contento en el presente. Without the concerns of past and future. Sin las preocupaciones acerca del pasado o el futuro. So the the mind training of a course in miracles. Entonces, el entrenamiento mental de un curso de milagros. Is solely to come in touch with present guidance. Es solamente para ponerte en contacto con la guía presente. And it's not so much important what you do. Y no es importante lo que tú haces. As the purpose in your mind for what is done. Sino el propósito en tu mente para el cual haces lo que haces. Jesus says there is one question you can safely ask with anything. Jesús dice hay una pregunta que puedes preguntar con seguridad para todo. What is it for? Para qué es? For example, he uses the example of a telephone. Por ejemplo, utiliza un ejemplo de un teléfono. In distorted perception, we would say a telephone is a device. En la distor distor eh, percepción distorsionada, podríamos decir que un teléfono es un dispositivo. For reaching someone who is not in your proximity. Para alcanzar a alguien que no se encuentra en tu proximidad. You call them up. Lo llamas. But Jesus says. You must ask the question. Pero Jesús dice, debes realizar la pregunta. What is the purpose of your telephone call? ¿Cuál es el propósito de tu teléfono? Are you calling to extend love? ¿Estás llamando para extender el amor? <laughs> Are you calling to argue and fight? <laughs> ¿Estás llamando para discutir? It's the purpose that is important. Es el propósito lo que es importante. And the purpose is in the mind. Y el propósito se encuentra en la mente. So more and more we start to pay close attention to our our purpose our motive entonces más y más ponemos más atención en nuestro motivo el propósito and we let our actions just flow naturally from our purpose y dejamos que nuestras acciones fluyan naturalmente de nuestro propósito yeah and i know with Javi and myself we have many stories to tell of how our our life seems very different from what it was y Javi y yo tenemos muchas historias acerca de cómo nuestra vida es muy diferente a lo que solía ser because the purpose has shifted porque el propósito ha cambiado uh, the symbols of the world are still getting used los símbolos del mundo siguen siendo utilizados but it's again for communication pero de nuevo es para la comunicación to teach what we would learn. Para enseñar aquello que queremos aprender. Everything we think and say and do. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Is what we are teaching about ourselves. Es lo que estamos enseñando acerca de nosotros mismos. And so teaching and learning is like a mechanism. Entonces aprender y enseñar es un mecanismo. To release your mind from the ego. Para liberar a tu mente del ego. Instead of teaching fear, en, en vez de enseñar miedo, you teach a thought system of love. Enseñas un sistema de pensamiento de amor. And you practice it with many, many different circumstances. Y lo practicas con muchas, muchas circunstancias. To become a consistent teacher of love. Para ser un maestro consistente de amor. And Jesus is just an example of a good example of a consistent thought system. Y Jesús es un muy buen ejemplo de un sistema de pensamiento consistente. Now I've been coming to Europe for many years. Yo he estado viniendo a Europa por muchos años. And uh, 
Europe is known for some distortions of Christianity. Y Europa es conocido por estas distorsiones en la cristianidad. Uh, like the Crusades. Como las cruzadas. Killing Muslims in the name of Jesus. Matar a los musulmanes en nombre de Jesús. That is not really what Jesus had in mind. Eso es, no es realmente lo que Jesús tenía en mente. There's nothing in the Gospels about killing Muslims. No hay nada en los Evangelios acerca de matar musulmanes. Or with Spain, we have the Spanish Inquisition. O tuvimos la Inquisición española en España. Yeah, where, where we can see that these are misuses of the teachings. En donde podemos ver que estos eran usos cerrados de las enseñanzas. Uh, so some of the times in the earlier years when I came to Europe. Entonces uno de los eh, tiempos en los que yo venía a España al comienzo. I would ask Jesus, uh, how do you want me to teach this uh, when I go to Europe? Le decía a Jesús, ¿cómo quieres que yo enseñe esto cuando vaya a Europa? He would say quantum physics. Y decía física cuántica. <laughs> They like phys quantum physics. Teach him that way. <laughs> física cuántica, enséñalo de esa manera. Because the ego has distorted the teachings of Jesus. Porque el ego ha distorsionado las enseñanzas de Jesús. Sacrifice, penance, punishment. Sacrificio, penitencia, castigo. Yeah, these are not the teachings of Jesus. Estas no son las enseñanzas de Jesús. This is the ego's attempt to pretend to be Jesus. Este es el intento del ego de pretender ser Jesús. And it's no wonder people get turned off by these teachings. Y no es de preguntarse por qué las personas rechazan estas enseñanzas. They grow up and, and they have all these dark experiences. Crecen y tienen todas estas experiencias oscuras. And they say, no, I'm going to India to find my enlightenment. Y dicen, no, me voy a India a encontrar mi iluminación. I'm going to see Muji instead. Me voy a ver a Muji. And the thing about it is, is that's what the purification is about. Y la cuestión es que de eso es lo que se trata la purificación. It's having our mind purified of all faulty associations. Es purificar a nuestra mente de todas las asociaciones defectuosas. And that just means letting go of the past. Y esto quiere decir dejar ir el pasado. That's really what Jesus was teaching. Eso es realmente lo que Jesús estaba enseñando. Even 2000 years ago he was overturning many of the Jewish traditions. Incluso 2000 años atrás estaba derrocando muchas de las tradiciones judías. And in fact the people that were angriest with him were like Sadducees, Pharisees and sometimes uh, Jewish uh, leaders. De hecho muchas de las personas que estaban enojados con ellos eran fariseos, arigeos y muchos de los líderes judíos. And nothing made them angrier than when he spoke in the temple. Y nada los hacía más enojados que cuando Jesús hablaba en el templo. Quoting the scriptures from the Old Testament. Citando eh, citas de las escrituras. About the Messiah. Sobre el Mesías. And then saying, today these words are fulfilled. Y él decía, hoy las profecías se han cumplido. <laughs> he had a lot of angry Jewish leaders ready to throw stones at him. Había muchos líderes judíos que estaban listos para tirarles piedras. He was basically saying the present moment is real, estaba, eternity is real. Estaba diciendo el momento presente es real, la eternidad es real. And the past is not. Y el pasado no lo es. And they said kill him. Y decían no hazlo. <laughs> Because he was offering a present experience. Porque estaba ofreciendo una experiencia presente. Of the kingdom of heaven. Del reino de los cielos that was releasing the mind from its belief in time. Que estaba liberando a la mente de su creencia en el tiempo. And so this is a good reminder for us today. Entonces este es un muy re buen recordatorio para nosotros hoy. To really follow our heart. De realmente seguir nuestro corazón. Have faith in our intuition. Tener fe en nuestra intuición. And if something feels very right and important, y si algo se siente muy bien y correcto, even if there are witnesses that say you are crazy, incluso si hay testigos que dicen estás loco, you need to follow your heart. Necesitas seguir tu corazón. And that's the way it seemed to go in the parable of David. Y así es como pareció ir todo en la parábola de David. Uh, it seems like around me people were always saying, what are you going to do with your life? Parecía ser que había personas alrededor mío que me decían, ¿qué vas a hacer con tu vida? And I would say, I don't know. Yo decía, yo no sé. But I, I'm praying that I will be shown. Pero estoy orando a que se me muestre. And then they would say, well, why don't you 
live a normal life. Y luego me decían, ¿por qué no vives una vida normal? And, and I said, what is a normal life? Yo decía, ¿qué es una vida normal? They said, well, get into debt. Y de, de, me decían, bueno, endeudate. Uh, grow old. Envejece. Uh, get sick. Enfermate. And die. Y muere. Uh, and I said, that's that's not attractive. Y yo decía, eso no es atractivo. <laughs> if that's a normal life, si I, no I, normal, I don't want that. Yo no quiero eso. They said, but there's trillions of others have done it this way, David. Pero hay trillones de otros que lo han hecho de esa manera, David. I said, I don't think Jesus is, is advocating this. <laughs> I think he's pointing in a different direction. So then you start to build a confidence in this new direction. You start trusting more. And you start to realize that, that what you thought you were doing in behavior. Pero te das cuenta que lo que pensabas que tú estabas haciendo en comportamiento to produce a future outcome. Para producir un resultado futuro is something you're willing to question. Es algo que estás dispuesto a cuestionar. As you get clear of your purpose. A medida que tienes claridad acerca de tu propósito. When you are clear on your purpose. Cuando tú tienes claridad acerca de tu propósito. You can relax and let things be exactly as they are. Puedes relajarte y permitir que todo sea exactamente como es. You see that you are not trying to control the world. Ves que no estás tratando de controlar el mundo. You're not trying to control outcomes. No estás tratando de controlar resultados. You can live more like the Beatles song. Puedes vivir más como la canción de los Beatles. Let it be. Déjalo ser. Let it be, let it be. Déjalo ser, let déjalo it ser, be, déjalo let ser, it be. Déjalo ser. Speaking words of wisdom. Palabras de sabiduría. Let it be. Déjalo ser. Doesn't that feel soft? No se siente suave. That came to Paul McCartney in a dream. Le vino Paul McCartney en un sueño. Yeah, his mother gave him those beautiful lyrics. Su madre le dio estas palabras tan hermosas. That was Mother McCartney. Esa era madre de McCartney. And and so that is important. Entonces, eso es importante. That we can learn to trust and not try to control the world. Aprender a confiar y no intentar controlar el mundo. Because the stress comes from trying to control the outcomes of the world. Porque el estrés proviene de tratar de controlar los resultados del mundo. And peace comes from just allowing things to be as they are. Y la paz proviene de permitir que las cosas sean como son. It's a state of mind. Es un estado mental. That's what salvation is. Eso es de lo que se trata la salvación. It's not just professing belief in Jesus the man. No es profesar cosas en, y decir cosas a los hombres. Like a theology. Como una teología. But it's coming into practicing the teachings of Jesus. Sino que proviene de practicar las enseñanzas de Jesús. Feeling that connection with the Christ. Sentir una conexión con el Cristo. And then you start to realize that your life becomes the living church. Y luego te das cuenta que tu vida se vuelve una iglesia viviente. Not a structure or a theology. No una estructura o una teología. But a present moment experience. Sino una experiencia del momento presente. That is the living waters. Esas son las aguas vivientes. That's where the joy, the exuberance comes Ahí in. es donde viene la exuberancia y la felicidad. You feel more spontaneous. Te sientes más espontáneo. You feel playful. Te sientes divertido. You feel friendly. Te sientes amistoso. You know, you want to extend this love. Deseas extender este amor. But you also feel it's guided. Pero también sientes que es guiado. So, in getting back to my question about judgment. Entonces volviendo a esta pregunta acerca del juicio. Jesus said you must let the Holy Spirit use the judgment. Eh, Jesús dice, tú debes permitir que el Espíritu Santo utilice el juicio. And give you guidance. Y te dé guía. That's the helpful use of judgment. Ese es el uso útil del juicio. Guidance is very practical. La guía es muy práctica. Call somebody, go visit them. Llama a alguien, ve a visitarlos. That's allowing the Holy Spirit to use the judgment that is in the mind. Eso es permitir que el Espíritu Santo utilice el juicio que se encuentra en la mente. 
Jesus says, this is judgment through you. Jesús dice, este es el juicio a través de ti. Rather than judgment by you. En vez de juzgar por tu cuenta. As a person. Como una persona. The judgment through you releases you from the false self. El juicio a través de ti te libera del ser falso. And that the judgment by you holds you to the personality. Y el juicio por ti te apega o aferra a la personalidad. And all the frailty and guilt. Y toda la fragilidad y la culpa. So that's the one way I describe the parable of David. Entonces, esa es una manera a través de la cual yo describo la parábola de David. Is slowly learning to pray and listen and follow. Es lentamente aprender a orar, escuchar y seguir. The simple journey to God. El, el recorrido simple hacia Dios. Pray for help. Ora por ayuda. Listen intuitively. Escucha intuitivamente. And follow that intuitive feeling. Y sigue ese sentimiento intuitivo. Wherever it has you go. En donde, a donde sea que te lleve. Whatever it has you do. Lo que sea que te haga hacer. It's for a blessing for the whole universe. Es para una bendición para todo el universo. Everyone benefits from this guidance. Todos se benefician de esta guía. There are no winners and losers. No hay ganadores y perdedores. It's just a blessing. Es solo bendición. And then, when you look at relationships, y luego cuando miras las relaciones, you don't look at trying to set goals or have outcomes. No intentas eh, a tener objetivos o resultados. You just say, "Thank you, Holy Spirit, for all of these mirrors." Dices gracias, Espíritu Santo, por todos estos espejos. So many mirrors of what's going on in my mind. Tantos espejos de lo que está sucediendo en mi mente. These People are the mirrors of consciousness. Estas personas son espejos de la conciencia. Hmm, that's an interesting word, consciousness. Esa es una palabra interesante, conciencia. In spirituality, you hear that word a lot, consciousness. En la espiritualidad, escuchas esa palabra mucho, conciencia. Did God create consciousness? Dios creó la conciencia. No. No. God did not create consciousness. Dios no creó la conciencia. Mm. Consciousness is the domain of the ego. La conciencia es del dominio del ego. Consciousness is the wrong mind. La conciencia es la mente errada. Consciousness, the belief in the ego, la conciencia, la creencia en el ego, is the sickness. Es la enfermedad. But beyond consciousness is spirit. Pero más allá de la conciencia está el espíritu. It's I am. Es yo soy. Before Abraham was, I am. Antes que Abraham fuese o naciese, yo soy. Before there was linear time, I am. Antes de que hubiera un tiempo lineal, yo soy. Before consciousness, Antes la I am. Yo soy. So. Consciousness is part of the, the mind that is going through the training. Entonces la conciencia es parte de la mente que está atravesando el entrenamiento. And that's why we talk about levels of consciousness. Y es por eso que hablamos acerca de niveles de conciencia. But if you go all the way through the levels of consciousness, Pero si atraviesas todos los niveles de la conciencia, to the very tippy top of consciousness, hasta la puntita de la conciencia, it's forgiveness. Está el perdón. Oh my. Oh wow. At the top of consciousness is forgiveness. En la cima de la conciencia está el perdón. That's why Jesus taught forgive and be forgiven. Es por eso que Jesús decía perdona y serás perdonado. In heaven there is no forgiveness. En el cielo no hay perdón. Because there's nothing to forgive. Porque no hay nada que perdonar. In pure oneness. En la pura unidad. Pure eternal life. Pura vida eterna. That's I am. Eso es yo soy. That's that's the Kingdom of Heaven. Ese es el reino de los cielos. That's God and Christ. Ese es Dios y Cristo. But in terms of consciousness, pero en términos de la conciencia, it's an opportunity to watch the mind. Es una oportunidad de observar la mente. And pay attention to the mirrors of the mind. Y poner atención a los espejos de la mente. What is this showing me? ¿Qué me está mostrando esto? If I'm upset, si estoy disgustado. It must be I'm making an interpretation. Debe de ser que estoy haciendo una interpretación. In consciousness. En la conciencia. 
That's not true. Que no es verdad. I'm upsetting myself. Me estoy disgustando a mí mismo. <laughs> I want to stop that. Quiero parar eso. So you see, this is where the mind training comes in. Entonces ves que ahí es donde está el entrenamiento mental. You start to pay very close attention to your mind. Empiezas a poner mucha atención a tu mente. Because beyond consciousness there is a divine mind. Porque más allá de la conciencia hay una mente divina. You could call it the mind of God. Lo puedes llamar la mente de Dios. Christ is an idea in the mind of God. Cristo es una idea en la mente de Dios. But that's pure oneness. Pero eso es pura unidad. One mind. Una mente. Una sola mente. One mind. <laughs> We're playing volleyball. <laughs> I was talking in South America one time. Estaba hablando en Sudamérica una vez. And the people were getting happier and happier. Y las personas estaban más y más felices. They're going, sí, 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 sí. Yes, sí. yes, yes, yes. Claro, claro, of course, claro. Of course, of course. And then one woman, she said, Y una mujer dijo, Absolutamente espectacular. Absolutely spectacular. I didn't know what that meant, but it sounded very good. No sabía qué significaba, pero sonaba tan bien. I'm learning Spanish. Estoy aprendiendo español. Absolutamente espectacular. Absolutely spectacular. I like the sound of that. Me gusta cómo suena eso. <laughs> so, you know, the joy is coming to the experience. La felicidad es ir hacia una experiencia. And the experience is your confirmation. Y la experiencia es la confirmación. Of what is real and true. De lo que es real y verdadero. You can feel it in your heart. Lo puedes sentir en tu corazón. You don't need somebody to explain it to you. No necesitas que alguien te lo explique. Because you have a, a direct experience of it. Una experiencia directa de esto. And that is the purpose of, of our experience with this world. Y esta es nuestra experiencia en este mundo. Is to go for the experience. Es ir hacia esta experiencia. There is no point in trying to explain the world. No tiene un punto tratar de explicar el mundo. Uh, at one point, Jesus says, there, there is an experience that will come Jesús, eh, dice, Hay una experiencia que vendrá that will end your doubt. Que finalizará con tu duda. And he tells us to seek for that experience. Y nos dice que busquemos esa experiencia. That's what he meant when he said, seek first the kingdom of heaven. Y eso es lo que quería decir cuando él dice, busca por primero el reino de los cielos. And all else will be added unto you. Y todo lo demás se te dará por añadidura. This is what the Greeks called know thyself. Eso es lo que los griegos llamaban conócete a ti mismo. That's the only question that needs to be answered. Esa es la única pregunta que tiene que ser respondida. Is who am I? Es quién soy. The ego says you are a body, a personality. El cuerpo dice que eres, el ego dice que eres un cuerpo, una personalidad. And the Holy Spirit says, no, you are the Christ. Y el Espíritu Santo dice, no, tú eres el Cristo. And it can't be both. No puede ser ambos. <laughs> What's it going to be? ¿Qué es lo que va a ser? So it takes us more and more into the experience of our true nature. Entonces nos lleva más y más es una experiencia de nuestra verdadera naturaleza. Our true identity. Nuestra verdadera identidad. Every question that we ask in this world. Cada pregunta que realizamos en este mundo is a version of who am I. Es una versión de quién soy. In disguise. Disfrazada. And once we come into the experience, una vez que llegamos hacia la experiencia, it seems our life is very involuntary. Parece ser que nuestra vida es muy involuntaria. It's not like we believe in possession and control. No es como que creemos en la posesión o el control. That has been really a deep experience for me. Eso ha sido una experiencia muy profunda para mí. As I went along with the teachings, I realized I didn't really have a desire to possess. Una vez que empecé a avanzar en las enseñanzas, me di cuenta que no tenía un deseo por poseer. For example, the concept of ownership. Por ejemplo, el concepto de ser dueño de algo. In a course of miracles, Jesus says. En el curso de milagros, Jesús dice. Ownership is a dangerous concept. La posesión es un concepto muy peligroso. If left to you, si se te deja a ti mismo. implying Implicando that only the Holy Spirit can use the concept of ownership. Que solo el Espíritu Santo puede utilizar el concepto de posesión. 
When the ego tries to use ownership, Cuando el ego intenta utilizar la posesión, it's trying to reinforce itself. Está tratando de reforzarse a sí mismo. Think of the little child Pequeña, piensa acerca de un pequeño niño who's just learning to speak que está empezando a aprender a hablar and says the word mine. y dice la palabra mío. Mine. Mío. <laughs> That's the ego. Es el ego. <laughs> In heaven there is no mine. <laughs> en el cielo no hay un mío. So over the years I've had to really pray. Entonces a través de los años realmente tuve que orar. With anything I'm saying or doing. Con cualquier cosa que estoy diciendo o haciendo. To not get caught in the ego. Para no verme atrapado en el ego. And concepts of ownership, possession, and control. En concepto de posesión y de control. When I look at problems that are described in the world. Cuando miro los problemas descritos en el mundo. I can trace them down to ownership, possession, and control. Puedo rastrearlo de regreso a la posesión y al control. These are not helpful. Unless the Holy Spirit is is given these things. Estos no son útiles excepto que se se les dé estos conceptos al Espíritu Santo. And the reason we give these things over to the Holy Spirit la, is to the, so they disappear. La razón por la cual le daríamos esto al Espíritu Santo es para que desaparezcan. I remember when when I was a child before I was going to school. Yo recuerdo cuando era un niño antes de ir a la escuela. When I went to kindergarten, cuando fui al jardín de infantes, they were teaching me and the other children me enseñaban a mí y a los otros niños to learn how to share, aprender a compartir, how beautiful, qué hermoso, and in the course of miracles, y en el curso de milagros, Jesus says, Jesús dice, that to the Holy Spirit, que para el Espíritu Santo, ownership is sharing, la posesión es compartir. Ownership is sharing. Posesión es compartir. That is completely opposite from Eso this world. Eso es completamente opuesto en este mundo. When you share a physical possession, cuando tú compartes una posesión física, you divide its ownership. Tú divides el, a, cu cuántos son los dueños. Yeah, like in a divorce. Okay, you get your part and I get my part. Como por ejemplo en un divorcio, tú obtienes tu parte y yo obtengo mi parte. But to the Holy Spirit ownership is sharing. Pero para el Espíritu Santo poseer es compartir. It's just a concept that has to be used for stewardship. Es un concepto que tiene que ser utilizado para que sea administrado por el Espíritu Santo. That brings a blessing to everyone equally. Y eso bendice a todos de manera igual. And that's how the mind is set free. Y así es como se libera la mente. And these are things that take a lot of practice to really experience. Y requiere de mucha práctica realmente experimentar esto. Uh, Javi was sharing in his experience of wanting to get 10 people. Javi estaba compartiendo su experiencia de intentar tener 10 personas en su evento. And then some had paid, but he still was not feeling good. Y unas habían eh, pagado, pero todo no se sentía bien. So he called them all up and said, "You all come for free." Y entonces llamó a todos y dijo, "Todos vengan gratis." Then he felt peaceful. Y luego sintió paz. <laughs> That's a good example of giving over a concept of the world. Ese es un ejemplo de entregar un concepto del mundo. And saying to the spirit, you lead the way. Y decir al espíritu, tú lideras el camino. You know my my needs better than I do. Tú conoces mis necesidades mejores que yo las conozco. You know what would be truly helpful. Tú sabes lo que sería verdaderamente útil. I think back to the teachings of Jesus. Ahora de regreso a las enseñanzas de Jesús. In the Bible, en la Biblia, he says, "Freely you have received." Es libremente tú has recibido. Now freely give. Ahora libremente dalo. He's talking about miracles. Está hablando acerca de los milagros. He says we have an unlimited storehouse of miracles. Él dice tenemos un almacén ilimitado de milagros. And he's just saying, "Give them away." Y está diciendo dalos todos. Every day. Cada día. Give them abundantly. Dalos abundantemente. Each day should be devoted to miracles. Cada día debe estar dedicado a los milagros. Just give them away. Dalos todos. Wow. Wow. That's, that's a good plan. Ese es un muy buen plan. <laughs> and then, as you give yourself over to this, y luego a medida que te entregas a esto, 
You feel an abundance in your heart. Sientes una abundancia en tu corazón. Like, oh my gosh, this is what I was meant for. Como wow, para esto fue para lo que fui destinado. The easiest way to distinguish the Holy Spirit from the ego. La manera más fácil de distinguir al ego del Espíritu Santo is the Holy Spirit is always giving. Es el Espíritu Santo siempre está dando. And the ego is always trying to get something. Y el ego siempre está tratando de obtener algo. Those are the best two words to distinguish between the spirit and the ego. Esas son las mejores dos palabras para distinguir al ego del Espíritu Santo. One wants to give, one wants to get. Una quiere dar, el otro quiere obtener. And as you give your mind and your heart over to giving, y una vez que le das tu mente y corazón al dar, you start to realize that everything and everyone is is all your mind. Empiezas a darte cuenta que todo y todos es tu mente. Competition doesn't make any sense. La competencia no tiene sentido. Comparison doesn't make any sense. La comparación no tiene sentido. You start to realize there aren't winners and losers. Te das cuenta que no hay ganadores y perdedores. But in giving, everyone gains. En el dar, todos ganan. And gains equally. Y ganan de manera igual. And that's the peace that comes from following the Spirit. Y esa es la paz que proviene de seguir al Espíritu. It's in your purpose. Está en tu propósito. That you find the freedom. Que tú encuentras la libertad. Whatever you're planning to do. Lo que sea que estás planeando en hacer. The one thing to remember is is this my opportunity to give. Lo bueno es recordar, esta es mi oportunidad para dar. I remember one time many years ago when I was trying to learn how to play tennis. Recuerdo años atrás cuando yo estaba tratando de aprender a jugar al tenis. I would go to the tennis courts. Yo iba a la cancha de tenis. And I would hit against the 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 wall. Y yo golpeaba contra la pared. And I would wait to see if some player would come along. Yo esperaba para ver si alguien venía a jugar. And some player who was better than I was. Un jugador que sea mejor que yo. So I could practice with the better player. Para poder practicar con un mejor jugador. So I could get better. Para que yo pudiese mejorar. That was my strategy. Esa era mi estrategia. One day I went to the tennis court. Una vez fui a la cancha de tenis. And I prayed to Jesus. I said, "Bring me the best person." For my improvement. Y yo le oré a Jesús, tráeme a la mejor persona para que yo pueda mejorar. So I hit against the, the wall, Entonces waiting. yo golpeaba contra la pared. And then a little boy came up y luego apareció un niño who could hardly hold a tennis racket. que casi ni podía eh, agarrar la, la, la raqueta de tenis. And this is who Jesus sent me. Y ese es a quien me envió Jesús. <laughs> and he said, now, the little boy said, Mister, will you play tennis with me? Y el niño decía, Señor, ¿podría jugar el tenis conmigo? And Jesus is like, there you go. Y Jesús dijo, ahí tienes. <laughs> you asked for the most helpful one. Y tú pediste por el más útil. <laughs> this will help I undo all your ideas of tennis for sure. <laughs> Esto te va a ayudar a deshacer todas yeah. tus ideas acerca del yeah. tenis también, por seguro. Because when we are dreaming that we're separate from God, porque cuando estamos soñando que estamos separados de Dios, we cannot judge our advances from our retreats. No podemos juzgar nuestro, separar o juzgar nuestros avances de nuestros retrocesos. We can't really tell what's most helpful. No podemos ver qué es lo más útil. Because of our investment in the personality. Por nuestra inversión en nuestra personalidad. In becoming a better person. En intentar ser una mejor persona. More skilled, more talented. Tener más habilidades, ser más talentoso. More wealth, wealthy. Más eh, riquezas. More famous. Tener más, ser you más famoso. You see, the ego has lots of things involving pride. El ego tiene muchas cosas que involucran el orgullo. That really shut us off from the light. Que nos cierran de la luz. But when we really pray sincerely, Pero cuando oramos sinceramente, and I was sincere, I said, "What will really help me here?" Y yo oré sinceramente, ¿qué es lo que realmente me va a ayudar aquí? Then the little boy showed up as an opportunity. Ahí apareció el pequeño niño como una oportunidad. To truly extend love from the heart. Para realmente extender el amor del corazón. Yeah. So the Spirit knows the prayer of our heart. Entonces el Espíritu conoce la oración de nuestro corazón. And really, it, spirit gives us what would be most helpful to our awakening. Espíritu nos da lo que va a ser más útil para nuestro despertar. Not what will develop our personality. No lo que va a desarrollar nuestra personalidad. Yeah. 
So again, wow, we've got a, we jumped into that one. We still have our microphone. Entonces, ¿todavía tenemos el micrófono? Yeah. Sí. We might be able to get some questions. Quizás podemos tener algunas preguntas. From all of those interesting topics. De todos los temas interesantes que vinieron. Uh, no, yo solo, solo que, uh, hola, eh. Gracias. I just wanted to say one thing. Tengo un amigo mío que es rico cirujano. I have a friend that's a doctor. Y me dijo una cosa un día. He's a surgeon and he told me one thing one day. No había oído nunca. That I have never heard que before. Que si las farmacéuticas, far, farmacéuticas. That the pharmaceuticals. Experimentan algún medicamento. They experiment with a mm. medicine suministran el medicamento a voluntarios and they put this on y algunos les dan placebo. And some of them they give placebo. Pues me dijo una cosa que por poco, por poco, me He's, caigo al suelo. So he told me one thing that I almost dropped to the floor. Los que toman placebo tienen the, efectos secundarios. The ones that take placebo have y side effects. No oído, ni se dice. And this I have never que heard placebo it. tenga efectos secundarios. That a placebo no has la mente that the placebo has a secondary effect, it says that it's all in the mind. So that's it. I just want to mention that. Yeah. Beautiful. That's a perfect example. Es hermoso. Es un ejemplo perfecto. That it's all in the mind. Que todo se encuentra en la mente. Yes. There, there have been studies done of, uh, of multiple personality disorder. Han habido estudios que se han hecho con el desorden de personalidad múltiple which is called a dissociative disorder. Que se llama un desorden disociativo. Some of the people might know like Sybil or some of the famous uh, multiple personalities. Hay unos quizás conocen a Sybil o otros que han tenido multi personalidades múltiples. And when the people drop into this to a particular personality, y cuando estas personas se sumergen hacia una personalidad particular, their body changes. Su cuerpo cambia. One personality might have cancer. Una personalidad puede que tenga cáncer. Or a, another uh, personality, something completely different. O otra personalidad, algo completamente diferente. That's a really good example of, of projection. Ese es un muy buen ejemplo de la proyección. Uh, each personality is an ego projection. Cada personalidad es una proyección del ego. And the association of what the body symptoms are is, is reflective of the personality. Y la asociación de los síntomas de la proyección son un reflejo de la personalidad. Yeah. So there was a time when um, Helen Shuckman, the scribe of the course, y había un momento en que Helen Shuckman, la escriba del curso, she was asking Jesus. Le estaba preguntando a Jesús. Uh, I don't understand astrology. No entiendo la astrología. What does the movement of the planets and the spheres ¿Qué es lo que el movimiento de las esferas y planetas have to do with the lives of men and women? Tiene que ver con la vida de los hombres y las mujeres. Where's the correlation? ¿Dónde está la correlación? Between the planets' movements and what the people are experiencing. Entre el movimiento de los planetas y lo que experimentan las personas. And Jesus said, well, your ego mind is moving all those people around. Y Jesús dijo, bueno, tu mente egoica está moviendo todos los planetas. And behind that, it's moving all those planets ah. and spheres around. Está moviendo todas las personas y detrás de eso todos los planetas y esferas. Yeah, it just shows you how powerful the mind is. Y eso te muestra qué tan poderosa es la mente. But still, it asks us to go within to Pero the kingdom of heaven. Él nos está pidiendo que vayamos hacia adentro, hacia el reino de los cielos. To let go of all of our false associations. Para que dejemos sí todas las asociaciones falsas. And to realize how powerful and and causative our mind is. Y darnos cuenta de qué tan poderosa y que la causa está en nuestra mente. All of our disciplines in education. Todas nuestras disciplinas en la educación. Are based on faulty cause and effect. Están basadas en eh, efectos de causa y efecto defectuosos. It's the belief of this world that things in this world cause other things. Es la creencia en este mundo que cosas en este mundo causan otras cosas. 
whether we talk about science or physics or human relationships. Sea que hablemos de la ciencia o la física o las relaciones humanas. A brother telling his sister, you hurt my feelings. Un hermano diciéndole a otro, tú hiriste mis sentimientos. The sister saying, well, you make me mad. Y la hermana dice, bueno, tú me enfadas a mí. It's all a belief that there's external causes and external effects. Todo es una creencia de que hay causas y efectos externos. But when we start to look at our thoughts, Pero cuando empezamos a ver a nuestros pensamientos, and we come back to the mind, y volvemos de regreso a nuestra mente, we come back to causation. Volvemos de regreso a la causa. And we realize that that some thoughts that we have are judgments and grievances. Y nos damos cuenta que algunos pensamientos que tenemos son juicios o resentimientos. And these are egoic. Y son egoicos. That we must release. Debemos liberarlos. That we can escape from the world of fragmentation. Podemos escaparnos del mundo de la fragmentación. By giving up our judgments. Al renunciar a nuestros juicios. By releasing the judgments. Al liberar nuestros juicios. And this is experienced through the process of inner guidance. Y esto se experimenta a través del proceso de la guía interna. That's why I, Javi and I are always talking about following your guidance. Y es por eso que Javi y yo siempre hablamos acerca de seguir la guía. Taking those steps. Tomar los pasos. Because that loosens the mind from the belief in the judgment. Porque eso afloja a la mente en la creencia del juicio. Then you start to take full responsibility for your state of mind. Y luego tomas responsabilidad completa por tu estado mental. You cease to believe in being a victim of the world. Dejas de creer que eres la víctima del mundo. You cease to believe there are external circumstances Dejas that de creer que hay circunstancias externas. That could give you peace or take it away. Que pueden darte la paz o quitártela. You see that it's all your choice. Ves que todo es tu elección. And that choice is is based on what you want. Y esa elección está basada en lo que tú quieres. So the prayer of the heart is really to to pray for inner peace. Entonces la oración del corazón es orar por paz interior. And then trust that everything that is occurring is helping you y lo, achieve that goal. Confiar que todo lo que está ocurriendo te está ayudando a lograr ese objetivo. Hola. Hi. Gracias. Thank you. No entendía. I couldn't understand. Como en una ilusión dual. How in a, a dual illusion. An illusion with duality. Eh, podía existir una mente libre de juicios. There could be like a mind that is free of judgment could exist. Porque desde el cuerpo. Because from the body. Es inevitable it's inevitable juzgar to judge pero ahora entiendo but now i understand y te doy la gracia and i am grateful que sí that yes es posible it is possible en el momento en el que mm, dejas de pensarte in the moment that you stop thinking about yourself como ese cuerpo like a body y tocar lo que es and you touch what truly is y ahí no hay juicio que quepa and there and there there is no judgment that can be conceived no, no tiene sentido juicio alguno it doesn't make any sense to have any judgment quería trasladarlo a la sala i wanted to share this with the room yes. thank you thank you Yes. Hola, buenas. Gracias. Hi, good afternoon. Um, a ver, yo no sé si tengo una pregunta. Well, I don't know if I have a question. Porque lo que tengo es tanta confusión. Because what I have is so much confusion. Eh, estoy aterrada por el futuro. I am terrified of the future. Eh, 
cuando pienso en la posibilidad de perder el trabajo When I think of the of my job, y el dinero and the money, me pregunto I wonder, si mm, al recurrir a las prácticas espirituales if, o a la práctica bueno, a, a la práctica I wonder if I just go to the practice spiritual practice or just practice si estoy huyendo de la verdad de la vida if I am um, running away from the truth of life gracias thank you yeah, thank you for raising that sí, uh, gracias, topic gracias por traer este tema yes, it's It seems like the ego's trick Parece ser el truco del ego. is to calm the mind into believing in the lack, es hacer que la mente crea en la which is what the ego is. Eso es lo que es el ego. It's a belief in lack. Es una en la And then it makes up a world y luego inventa un mundo with many inventions Con muchas invenciones, and many perceived needs y muchas necesidades percibidas, that are projected onto the body que se le al cuerpo, and then become accepted as real. Y luego se como and in this make-believe world y en este mundo de creencia, money takes on extreme importance. El dinero tiene una gran importancia. Because money seems to be a symbol that is a way of reducing the lack. Porque el dinero es un símbolo que parece reducir la carencia. So just like an alcoholic becomes dependent on alcohol. Entonces como un alcohólico puede verse dependiente del alcohol. Or a drug addict becomes addicted to, to a drug. O como un drogadicto que es adicto a la droga. The money takes on another form of addiction. El dinero toma otra forma de adicción. And it turns into a dependency. Y se convierte en una dependencia. And yes, you are describing the human condition. Y tú estás describiendo la condición humana. Where there seems to be a, an extreme dependency on the economics. En donde parece haber una dependencia extrema en la economía. And it doesn't matter which country you travel to, you see this reflected. Y no importa a qué país viajes, eso se ve reflejado. Economics, buying and selling. La economía, comprar y vender. Gain and loss. Ganancia y pérdida. And the only way to escape from this uh, dark perception. Y la única manera de escaparse de esta percepción oscura. Is through miracles. Se trata de los milagros. You know, we first admit we need miracles. Primero admitimos necesitamos milagros. To convince us that there's something more. Para que se nos convenza que hay algo más. Because the evidence has seemed so thick. Porque la evidencia parecía ser tan espesa. Of lack and scarcity. De carencia y escasez. And dependency on the job. Y dependencia en el trabajo. So it's a series of of experiences that begin to convince us otherwise. Entonces una serie de experiencias que empiezan a convencernos de lo contrario. Uh, after I'd been doing a course of miracles for about five years. Luego de hacer el curso de milagros por cinco años. I was open to Jesus to guide me whatever he wanted me to say or do. Yo estaba abierto que Jesús me guiara a lo que él quería que yo diga o hiciese. And he told me, he said, we're going traveling. Y me dijo, Vamos a viajar. And I said, oh, I, I don't travel well. <laughs> I do not like to travel. No me gusta viajar. And besides, how am I going traveling y además, ¿cómo voy a viajar? without money? Si no tengo dinero. <laughs> uh, you need travel, you need money to travel. Necesitas dinero para viajar. And Jesus says, yes, that's what you believe. Y Jesús dijo, sí, eso es lo que tú crees. I said, yes, sí, money, sí. money doesn't grow on trees. El dinero no crece en los It árboles. Can't go into the backyard and just start picking money no puedo ir al off of the trees, you know. And he said, yeah, I'll go before you to show you there's another way. Y él dijo, yo iré delante de ti para mostrarte que hay otra manera. And I thought, hmm, this I have to see. Y yo dije, mmm, esto realmente lo tengo que ver. I can't imagine taking a trip uh, without uh, money. No puedo imaginarme hacer un viaje sin dinero. 
So the first trip he took me on was five and a half weeks. Entonces el primer viaje en el que me llevó era de cinco semanas y media. And I had no idea how that was going to work. No tenía ni idea de cómo se iba a desenvolver todo. But I seemed to sense it was an opportunity for me to pray and listen and follow. Pero podía ver que era una oportunidad para que yo orara, escuchara y siguiera. And as I started traveling, y a medida que empecé a viajar, things started to come to me. Las cosas empezaban a venir hacia mí. People would invite me to Course in Miracles groups. Las personas me invitaban a sus grupos de un curso de milagros. They'd say, uh, "Do you need uh, gasoline for your car?" Me decían, "Necesitas gasolina para tu auto." Do you need food? Necesitas comida. Uh, come and stay at my house. Ven y quédate en mi casa. Come and stay at my boat. Ven quédate en mi barco. Ay 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 ay. ay, 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 ay. Oh my God! Por Dios. I could not believe it. <laughs> Yo no lo podía ni creer. And I was like. Yo estaba como Is this what you mean? ¿Es esto lo que quieres decir? He said, "Yeah, I want you to be a miracle worker for me." Él dijo, "Sí, yo quiero que seas un obrador de milagros para mí." And I will take care of all the rest. Yo me voy a ocupar de todo el resto. He said, "What do you mean by all the rest?" Yo dije, "¿Qué quiere decir con todo el resto?" He said, "I mean all the rest." Dijo, "Todo el resto." So I would go to a course of miracles group. Entonces iba a grupos de un curso de milagros. And I would be I would look out, the sun is setting. Yo veía afuera, el sol bajaba. No place to sleep. No sabía dónde iba a dormir. Don't know what's going to happen tonight. No sé qué va a suceder esta noche. And then like after the group, three different people would invite me to their house. Y luego del grupo, tres personas diferentes me invitaban a ir a su casa. And I'd have to pray, which one am I supposed to go with? Y yo tenía que orar, ¿a dónde voy a ir? <laughs> Uh, the first trip I took, I was offered so much food. El primer viaje que fui se me ofreció tanta comida. Um, the the friend, the lady I was traveling with, she put on like thirty pounds traveling with me. Viajaba conmigo y subió treinta libras viajando conmigo. She said, "Oh, my thighs are getting so fat." Me decía mis piernas están engordando. We, I said, we're getting too much food uh, coming towards us. Y si hay demasiada comida que está viniendo hacia nosotros. We have to learn to say no. Tenemos que aprender a decir que no. It was a very strong convincing. Fue un convencimiento tan fuerte. Uh, uh, people, one time I was speaking at a church. Una vez estaba hablando en una iglesia. And I spoke only for five minutes. Y hablé por cinco minutos. And somebody was very upset. They y alguien said, estaba muy disgustado. Oh, you're crazy. Estás loco. You don't know what you're talking about no sé and all this and this. Bla, bla. I said, well. Okay, I'm going to give a talk in the afternoon. Y yo dije, okay, voy a hacer una charla en la, por la tarde. So the same man that was arguing and heckling. Y el mismo hombre que estaba discutiendo en la mañana. He came and listened to me all day. Vino y me escuchó todo el día. We took a break. Tuvimos un receso. He went home and brought his wife and children. Fue a su casa, trajo a su esposa y sus hijos. And then by the end of the gathering. Y luego para el final del encuentro. At the end of the day. Al final del día. He said, uh, "What do you need?" Dijo, "¿Qué necesitas?" I said, "I, I don't know. I don't think I need anything." Yo dije, "No sé. Creo que no necesito nada." He said, "Do you have a car?" Y me dijo, "Tienes un auto?" I said, "Yes." Yo dije, "Sí." He said, "I will follow you to the nearest gas station." Y me dijo, "Bueno, te sigo hasta la estación de servicio más cercana." And fill your car up with gas. Y te voy a llenar el auto con gasolina. I was like, "Oh my God!" Y yo como, "Oh wow." Jesus actually said he would take care of everything. Jesús de hecho dijo que se iba a ocupar de todo. Abundantly. De de manera abundante. But after that first five and a half week trip. Pero luego de ese viaje de cinco semanas y media. I was just like, oh my, this is. Estaba como wow. This is not what I was raised with. Yo no fui criado de esta manera. I this is not what I expected. Esto no es lo que yo esperaba. It was my willingness to say yes. Era mi voluntad de decir sí. To practice his teachings. De practicar sus enseñanzas. And be used to share his teachings. Ser, tener la voluntad de ser usado para compartir sus enseñanzas. And let him arrange everything else. Y dejar que él arreglara todo lo demás. And in a course of miracles Jesus says that. Y en el curso de milagros Jesús dice eso. 
He says, if you will let me perform miracles through you, Dice, si tú permites que yo obre milagros a través de ti, I will arrange time and space for you. Yo voy a arreglar el tiempo y el espacio para oh, ti. Oh, something my parents never talked about. Oh, mis padres nunca hablaron <laughs> acerca de esto. There's a being that will arrange time and space for Hay you. Hay alguien que va a organizar el tiempo y el espacio para ti. Yeah. Sí. Eh, yo he escuchado I have heard cuando has dicho primero rezar por ayuda when you have said escuchar, después, first bueno, pray no sé, for no sé help no acuerdo, and listen and I don't remember the third thing cuando yo rezo por, por ayuda and when I pray for help que soy impaciente porque yo no escucho a, no es mi caso yo no escucho al Espíritu en el sentido de yo no oigo una voz no. maybe I'm too impatient I don't hear it I don't hear a voice I don't hear the Spirit y también me pregunto que si quizá And I also eh, wonder that al, no, maybe, al no escuchar una voz no tiene respuesta if I don't listen to a voice I may not have an answer quizá quizá para otra persona pudo ser pudo ser o sea que puede ser para otra persona escuchar la voz y that y, maybe listening to the voice is for another person y la misión para esa persona pues no es lo mismo que para mí. And the mission for that person may not be the same mission for myself. Y de nuevo pienso que si eh, estaré estaré obviando lo obvio. And again I I think maybe I am not eh, looking at the obvious. No, bueno. Bueno, en fin, gracias. Yeah. Oh, thank yeah. you. Yeah, I think you're reminding me When I started on this journey, ¿Tú me recuerdas cuando yo empecé este recorrido? Yeah, I, I wasn't hearing a voice, yo no escuchaba una voz. But I did have a prayer in my heart, pero sí tenía una oración en mi corazón. Help me, show me. Ayúdame y muéstrame. Reach me. Llega hacia mí. Somehow reach me. De alguna manera tú llegas hacia mí. And And initially it, it, it came through various different signs and symbols. Y inicialmente venía a través de distintos señales y símbolos. And also from other people that were speaking to me. Y, través, y también a través de otras personas que me hablaban a mí. It came from songs on the radio. Venía a través de canciones en la radio. From uh, different signs and billboards. A través de distintos carteles. Uh, on license plates on bumper stickers on en calcomanías en los autos it, it came in many different ways venía de tantas maneras diferentes to get my attention para capturar mi atención because i wasn't hearing a voice porque yo no estaba escuchando una voz so i just started to pay attention to everything that was around me entonces yo ponía mucha atención a todo lo que me rodeaba Even my dreams at night. Incluso mis sueños por la noche. I would pay attention to the symbols. Yo ponía atención a los símbolos. And and I think this is important because the spirit wants to reach us. Y creo que esto es importante porque el espíritu quiere llegar a nosotros. But it knows we are afraid. Pero él sabe que tenemos miedo. And that we have limiting beliefs. Y tenemos creencias limitantes. So it started for me very gently. Entonces empezó para mí de manera muy gentil. Where I had a little symbol or sign here and there. En donde tenía símbolos y señales aquí y allí. And I usually just had a smile on my face. Y yo usualmente tenía una sonrisa en mi cara. And a little thank you in my heart. Y un gracias en mi corazón. But that's part of the convincing. Pero eso es parte del convencimiento. That's the prayer just Just please reach me, Spirit. Esta es la oración, por favor, llega hacia mí, Espíritu. Just show the way. Muéstrame el camino. And then the way is shown. Y luego el camino es mostrado. Sometimes it seems to take a while. A veces parece ser que toma un tiempo. But little by little we start to gain a little more confidence. Pero poco a poco empezamos a tener más confianza. It's like we have believed one thing and now we're opening up to another. Es como que hemos creído una cosa y ahora nos estamos abriendo a otra. And I find that miracles are convincing. Y yo he encontrado que los milagros convencen. The first trip I took, it was just every day was a mind opening experience. Que el primer viaje que tomé cada día abría mi mente completamente. I think it was a Maybe the third day that I was traveling. Creo que el tercer día que yo estaba viajando. Uh, I, 
I, I was praying on where I was to go. Yo estaba orando acerca de dónde tenía que ir. I was in a, a new state uh, that I had never visited. Estaba en un estado que jamás había visitado. And I had a, a, a list of Course in Miracles groups. Y tenía una lista de grupos de un curso de milagros. So I went to a name on the list. Entonces fui al nombre de una lista. But when I pulled in, I said, oh, there's only like 10 minutes left in the group. Pero cuando llegué, dije, uh, solo hay 10 minutos y el grupo se acaba. I said, I can't go in there. The, the group is over. No puedo ir ahora, el grupo se está por terminar. But I felt, go in. Pero sentí, ve. So I went in. Entonces entré. Uh, the group was talking. El grupo seguía hablando. Uh, afterwards, they saw me. Luego me vieron. They invited me to lunch. Me invitaron a, me invitaron a almorzar. They invited me to, to a houseboat. Me invitaron a un barco que era una casa. And then he said, "Stay on the houseboat as long as you like." Y luego me dijo, "Quédate en mi casa barco just, el tiempo que tú quieras." Just miracles just started happening and convincing my mind. Y los milagros empezaron a suceder y empezaron a convencer a mi mente. Of this new direction. De esta nueva dirección. And it helped expand my faith every single time. Y ayudó a que mi fe se expandiera cada vez más y más. And that's really what the process seems to be. Y así es como parece ser el proceso. We are very new to the ways of guidance. Es, es muy nueva la manera de seguir la guía. But the spirit is very gentle. Pero el espíritu es muy gentil. And we have little experiences that help open our heart and mind up. Y tenemos pequeñas experiencias que ayudan a abrir nuestra mente y corazón. Yeah. So I'm sure that's coming for you. Y estoy seguro que esto viene para ti. Yeah. yeah. Thank you. <laughs> Muchas gracias. Thank you so much. Quería manifestar que a lo mejor, bueno, I just pues, wanted to share. En esta experiencia de cuerpo siempre tenemos que tener un personaje, ¿no? Entonces, bueno, es mejor el. Espera. <laughs> <laughs> In this uh, world of bodies, it seems that we always need to have a personality. Eh, es mejor un personaje enfermo, un personaje sano, un personaje rico. ¿Cuál adopto? O, o no me sirvo ninguno. O... Is it better to have a rich personality, a healthy personality, a sick personality? What do you think about this? O simplemente me despersonalizo. <laughs> Or I just simply let go of the personality. Yeah. That's it. Thank you. Yeah, That's the question. Yeah. Well, I think the journey of the spirit is toward humbleness. Creo que el viaje del espíritu es hacia la humildad. And and humbleness is taking ourself our personality self more lightly. Y la humildad es tomar con ligereza nuestra personalidad. So as you follow the spirit, you you feel more humble, more equal. Entonces a medida que tú sigues al espíritu, te sientes más humilde, más igual. And you laugh a lot more. Y te ríes mucho más. Uh, at the personality self. Al ser de personalidad. Uh, you can start to have a gentle laughter at all the personality selves. Empiezas a reírte gentilmente de todas las personalidades. Yeah. That's where I feel comedy comes in. Y ahí es donde viene la comedia. I I like to show movies and do teachings through movies. Me gusta mostrar películas y enseñar a través de las películas. But when I ask people what kind of movie you want me to show, they always say comedy. Show le, a comedy. Cuando le pregunto a las personas qué tipo de películas quieren ver, dicen comedia, muéstranos comedia. I want to wake up from this world laughing. Quiero despertar de este mundo riendo. <laughs> and Jesus does say the world will end in laughter. Y Jesús sí dice el mundo terminará en risas. Yeah, that's a very different interpretation of the end of the world. Esa es una interpretación muy distinta al fin del mundo. Yeah, the world will end in laughter. El mundo finalizará en risas. Yeah. There's a line in the Bible. Hay una línea en la Biblia. Where Jesus says, "Blessed are the meek." Y dice, "Bienaventurados los mansos." For they shall inherit the world. Pues porque heredarán la tierra. And basically, he's talking about meekness being humbleness. Y la mansedumbre está hablando de esa en la mansedumbre está hablando de esa humildad. 
When you are humble and gentle, Cuando tú eres gentil y humilde, you see the world in a very soft way. Ves el mundo de una manera muy suave. You start to see the world as a happy dream. Empiezas a ver el mundo como un sueño feliz. And and that is how the personality starts to disappear. Y así es como empieza a desaparecer la personalidad. But generally it, it it takes it seems to be a process over time. Pero generalmente parece ser un proceso a través del tiempo. Yeah. In the end there's no better or worse personality. Al final no hay una personalidad mejor o peor. It's just becoming more humble in the heart. Es ser más humilde en el corazón. That it starts to make you feel more relaxed. Y eso empieza a hacerme sentir más relajado. Yeah. So thank you. Gracias. Tengo una hija de cinco años. I have a five-year-old girl. Llevo llevo separado de mi pareja ya desde hace de mis parejas hace mucho tiempo. And I've been. Noto en ella en mi hija que desde hace. Perdón. I've been uh, separated from my partner almost a few years ago, and I am noticing in my in my daughter. Noto ese miedo a querer. This fear of wanting. ¿Cómo puedo enseñar yo a okay. querer todavía si todavía aún estoy aprendiendo a querer sin ese miedo? Uh, I see in her a fear of loving. How can I teach about loving if I still am afraid of loving? Yeah. Well, the 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 fear of loving it it just goes so deep because the ego is afraid of love. El miedo al amor va muy profundo porque el ego tiene miedo al amor. And so generally it's it's through allowing miracles to come into our awareness. Entonces generalmente es permitiendo que los milagros vengan a nuestra conciencia. It gives us more confidence to open up our heart. Eso nos da confianza para abrir nuestro corazón. And let go of the fear of 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 rejection. Y dejar ir el miedo a rechazo. Or the fear of being hurt. O el miedo a que nos hieran. And and so it's beautiful though that you can see this reflected in your daughter. Entonces es hermoso que tú puedes ver esto reflejado en tu hija. Because you start to see that oh she's a mirror and she's helping me see what's in my mind. Porque puedes ver oh es un espejo y ella me está ayudando a ver lo que está en mi mente. And then the prayer of your heart is to open up and to be more open to love y luego la oración de tu corazón es abrirte y estar más abierto al amor which is usually a progressive experience lo cual generalmente es una experiencia progresiva of slowly building more more confidence and trusting in love de lentamente ganar más confianza y confiar en el amor I think the movie I show tonight will be very helpful creo que la película que voy a mostrar hoy va a ser muy útil because we can see a a little girl named Kennedy. Porque vamos a ver una niña que se llama Kennedy. And as she progresses and and grows older. Y a medida que ella avanza en edad. Uh, she is is demonstrating a very deep love. Ella está demostrando un amor muy profundo. A love of God. El amor de Dios. And presenting many opportunities for everyone around her. Y presentando muchas oportunidades para todos los que la rodeaban. To open up their hearts. Para que ellos abrieran su corazón. So I think our movie is a perfect one for you. Así creo que la película que vamos a ver es perfecta para ti. Yeah. Eh, bueno, podría ah, no, la palabra una de las palabras que más repetido en todo el tiempo que estamos aquí es la palabra orar. The word that you have uh, repeated over and over again in this uh, gathering has been to pray. Es un concepto tan conocido que creemos que lo sabemos. It's a so well-known concept that we think we know what it is. Podría darnos alguna directriz de, de la verdadera oración? Can you please give us some guidelines of what true prayer is? Thank you. Yes, I was always reminded. Siempre se me recordaba that God knows the prayer of our hearts. Que Dios conoce la oración de nuestro corazón. Before we even speak a word. Incluso antes de decir una palabra. So when we talk about prayer. Entonces cuando hablamos acerca de la oración. 
It's really synonymous with the word desire. Es sinónimo a la palabra deseo. Everything that we experience in this world Todo lo que experimentamos en este mundo is the result of, of our prayer and our desire. Es el resultado de nuestra oración y nuestro deseo. There are no accidents. No hay accidentes. Nothing is by chance. Nada es aleatorio. But we must go through a very deep purification of our prayer. Pero debemos atravesar una purificación de nuestra oración. When we believe in the ego, cuando creemos en el ego, we believe in lack. Creemos en la carencia. And so many of our prayers seem to come through as asking for things. Entonces muchas de nuestras oraciones parecen venir como pidiendo por cosas. Or asking for outcomes. O pidiendo por resultados. Or asking for protection. O pidiendo por protección. It's a very common uh, group of prayers. Ese es un grupo muy común de oración. But the secret of true prayer Pero el secreto de la verdadera oración is to forget the things you think you need. Es olvidarte de las cosas que crees necesitar. It's like saying, hmm, here's what I think I need. Es decir, hmm, esto es lo que creo que necesito. I give this to you, Holy Spirit. Te lo entrego a ti, Espíritu Santo. You know what's best. Tú sabes lo que es mejor. You know what I really need. Tú sabes realmente lo que necesito. And in that sense, we can receive a, a very huge gift. Y en ese sentido, podemos recibir un enorme regalo. When we pray for outcomes, cuando oramos por resultados, or for situations and circumstances, o por situaciones o circunstancias, often we pray for a change in the form. Muchas veces estamos orando para un cambio en la forma. Based on what we think is the best form. Basado en lo que pensamos que es la mejor forma. But the only problem is we don't know what the best form is. Pero el único problema es es que no sabemos cuál es la mejor forma. It's like we're saying to God, here's what I need. Estamos diciéndole a Dios, esto es lo que necesito. Now give it to me. Ahora dame. <laughs> And yet God knows the prayer of our hearts. Y sin embargo Dios conoce la oración de nuestro corazón. So progressively as we start to realize our deepest desire is for God. Entonces progresivamente empezamos a darnos cuenta que nuestro nuestra oración más profunda es por Dios. And we get more and more devoted in that prayer. Y le damos más devoción a esa oración. My only need is you. Mi única necesidad eres tú. Then the things that we once desired start to fade away. Y luego las cosas que una vez deseábamos empiezan a desvanecerse. We are not so much interested in changing the world. Ya no estamos tan interesados en cambiar al mundo. Or changing circumstances. O cambiar circunstancias. But we want to change our perception of the world. Pero sí queremos cambiar nuestra percepción del mundo. And the spirit knows when we believe in the ego, we believe in lack. Y el Espíritu Santo sabe que cuando creemos en el ego, creemos en la carencia. So our prayers will typically be along those lines. Entonces nuestras oraciones típicamente van a estar en esas líneas. It could be prayers for health issues of the body or for oraciones por cuestiones de salud del cuerpo. For clothing or ropa, food. Comida. It could be prayers for things that we believe we need. Pueden ser oración por cosas que creemos que necesitamos. But as the purification continues, Pero a medida que continúa la purificación, it becomes clear that that our only need is God. Se vuelve claro que nuestra única necesidad es por Dios. And that our entry point to God is the present moment. Y que nuestro punto de entrada a Dios es el momento presente. So it gets very interesting when you start to value the present moment more and more. Entonces se vuelve muy interesante cuando empiezas a valorar el momento presente más y más. There's less and less a desire for the things of time. Hay menos y menos deseo por cosas en el tiempo. In a natural way. De una manera natural. I see Amanda nodding back there. Veo Amanda haciendo así. Yeah, when you go, she's been to Mary Magdalene's cave in France. Magdalena en Francia. And the more you go 
deeper into the prayer, into the silence. Y cuanto más vas hacia la oración y el silencio. It starts to dawn like, oh, this is everything. Empieza a saber, oh, esto es todo. <laughs> what would I want more than this? ¿Qué es lo que querría más yeah. que esto? But it's a natural progression. Pero es una progresión natural. Not through sacrifice. No a través del sacrificio. Just through attraction to love. Sino a través de la atracción al amor. It's like love's attraction for love. Es el amor y la atracción del amor por el amor. So it's very precious. Entonces es muy precioso. Yeah, thank you. Gracias. Hola, David. Hi, David. Eh, yo tengo una pregunta en función de lo que se está hablando. I have a question regarding what you're speaking about. Eh, cuando oramos para eh, que Dios no traiga ese propósito que tiene para nosotros. When we pray for God to bring that purpose that He has for us. Y nos quitamos un poco de, de medio de tomar ese control. And we step a bit aside of taking that control te puede llevar a por caminos que dices no 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 por ahí no it can take you to ways or paths where you say no 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 not for, not that place por ejemplo dices estoy preparado eh, para la abundancia o para la expansión que tienes para mí for example if i say i'm prepared for the abundance or expansion that you have for me y te dice dios vale pues vas a perder tu trabajo vas a perder tu casa Vas a perder tu pareja. And God says, okay, so you're going to lose your house, you're going to lose your partner, you're going to lose your job. Y dices, pero por ahí no quiero pasar. And you Vamos say, a hacerlo más tranquilo. I don't want to go through that path. Can we do it in a more relaxed way? ¿Es posible? O Is... te dice Dios, tiene que ser por ahí, sí <laughs> o sí. Is it possible or God tells you, you have to go through there, yes or yes? <laughs> well, it's it is slowly loosening our mind from the belief in sacrifice. Bueno, es lentamente aflojar a nuestra mente de la creencia en el sacrificio. Because uh, all fear comes up from the belief in sacrifice. Porque todo el miedo se eleva porque hay una creencia en el sacrificio. So. When the mind seemed to fall asleep and, and the ego made up this cosmos, Entonces, la mente dormirse y el ego fabricó este cosmos, the sleeping mind became very attracted to the cosmos. La mente que duerme se volvió muy atraída por el cosmos. Jobs. Trabajo. Partners. Pareja. You know, all of the things. Foods. Comida. And, and then the mind feels it's a sacrifice. Y luego la mente piensa que es un sacrificio to let go of the things that it made up. Dejar ir todas las cosas que he inventado. It's like, no, I manifested all these things. I, I don't want to unmanifest them so quickly. No, he manifestado todas estas cosas. No las quiero desmanifestar tan rápido. But underneath, we start to slowly realize that Pero debajo, lentamente, nos empezamos a dar cuenta que it cannot be a sacrifice. No puede ser un sacrificio to let go of nothing Dejar ir la nada in exchange for everything. Por el cambio del todo. It's a pretty good trade. Es un intercambio muy bueno. And this is what God is, is telling us. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Yeah. You seem to be attracted to nothing. Parece ser que estás atraído por la nada. But I want to offer you everything. Pero te quiero ofrecer todo. <laughs> but you must loosen up Pero debes aflojarte. from your attraction to nothingness. De tu atracción a la nada so that you can accept everything. Para que puedas aceptar el todo. At one point Jesus says this world is is an impossible world. En un punto Jesús dice este mundo es un mundo imposible. I like when he uses those terms. Me gusta cuando utiliza esos términos. Cuz then I'm more inclined not to try to figure out an impossible world. Porque estoy más inclinado entonces a no tratar de descifrar un mundo imposible. Yeah. To build trust. Para construir confianza. Yeah. And I like that part from the Bible when he's uh, with uh, in the resurrection when Jesus comes back. Y también me gusta la parte de la Biblia en la resurrección cuando Jesús vuelve. And he appears to the apostles. Y le aparece a los apóstoles. 
And he has Thomas come. Y viene Tomás. And Thomas put his finger in the wound. Y Tomás pone sus manos en la herida. And then Jesus says, "Blessed are those who have seen and believed." Y Jesús dice, "Bienaventurados aquellos que han visto y creído." No, que no han visto y creído. No, han <laughs> aquellos que han visto y creído. Bienaventurados aquellos que han visto y creído. Yeah. Uh -huh. Far greater blessed are, the, mucho más bendecidos are those who have not seen and believed. Aquellos que no han visto y han creído. So he's pointing to faith. Entonces está apuntando a la fe. Uh, there's a great line in, in the course. Hay una gran línea en el curso. It says no amount of evidence que no hay, no hay evidencia suficiente will convince you of what you do not want. Que pueda convencerte de lo que tú no quieres. Ah. ah. <laughs> so yeah, so you're just praying let it be gentle. <laughs> Entonces tú estás orando, deja que todo sea muy gentil. Work with me. <laughs> Trabaja conmigo. <laughs> yeah, that's good. <laughs> Está bien, muy bien. <laughs> Hola. Hi. Yo quisiera saber en qué momento eh, de tu vida, porque me imagino que sería una persona normal. I would, <laughs> I would like to know in what point in your life, because I suppose you were a normal person. <laughs> Empiezas tú a ver pues toda esta serie de cosas. ¿no? You started to see all this series of things. Tiene? What signs came for you? Muchas gracias. Thank you so much. <laughs> mucho, mucho, mucho. Lots of, there's been lots of signs. Sí, sí, he tenido muchas señales. Because we need that to be convinced. Porque necesitamos de ellas para ser convencidos. Yeah. There have been like seemingly extraordinary signs. Han habido aparentemente señales extraordinarias. Where for example I seem to have uh, symptoms in the body. Como por ejemplo que tenía síntomas en el cuerpo. And I was practicing my course in miracles lesson. Y estaba practicando mi lección del curso de milagros. Uh, Lesson 136. La lección 136. Sickness is defense against the truth. La enfermedad es una defensa en contra de la verdad. So first I have an experience of, of a symptom. Entonces primero tenía una experiencia de un síntoma. Then I remember the lesson. Lo recordé la lección. Then I go very deep into the lesson in Luego my mind. Me sumerjo en la lección en la mente. And I go, this is impossible. Y yo pienso, esto es imposible. <laughs> The symptoms gone. Se fue el síntoma. In an instant. En un instante. Wow. Wow. You know, these kind of experiences slowly teach your mind. Estas experiencias lentamente enseñan a tu mente that you always have the power of decision. Que siempre tienes el poder de decisión. You can always choose the spirit. Siempre puedes elegir al espíritu. But initially there needs to be I needed so many signs. Pero inicialmente yo necesité tantos señales. Because without the signs it's it's hard to believe, it's Porque hard to have faith. Sin las señales es muy difícil tener fe. The signs are like like a, a softer, gentler way. Las señales son un camino más gentil. And it starts out with you get some signs but then as you progress, you get more and more signs. Y ahí, al principio tienes algunas señales, pero a medida que progresas tienes más y más y más señales. Uh, we had one before this event. Tuvimos una antes de este evento. Uh, Javi asked, when is the check-in time? <laughs> Jesús preguntó, ¿cuándo es la hora de check-in? And they told him 3 p.m. Le dijeron 3 p.m. So we were driving over. Entonces estábamos manejando. The idea came into to call the hotel. Y la idea vino de llamar al hotel. And and see if we could come for an early check-in. Si podíamos tener un check-in antes de tiempo. And even though we had already been told when the check-in time Aunque was. Aunque ya se nos había dicho la hora del check-in. 
And then the man on the phone was like, oh, yeah, Bali, Bali, Bali. You know, it was a <laughs> very friendly. The phone and, was like, Bali, Bali. And then, oh, okay. It used to, every little sign is a sign of, of the mind's devotion. Y cada símbolo que viene es un símbolo de la devoción de la mente. Where it seems like there's symbols of doors opening and ways opening. En donde parece ser que las puertas se abren. That you didn't expect. Que tú no esperabas. And then it happens more and more and more. Y esto sucede más y más y más y más. So much so that, yeah, it, I couldn't write a book. It'd be too big uh, Tan, to try to put all the miracles tanto, in a book. Tanto que ni siquiera podría escribir un libro porque no podría poner todos los milagros en un solo libro. Yeah. They're very convincing, though. Son muy convincentes. <laughs> Acabas de decir you just said que eh, la enfermedad es una defensa contra la verdad. That sickness is a defense against the truth. Creo que I, lo he entendido. I believe that I understood. Pero como mi pregunta es la de todos. But because my question is everyone's question. Puedes poner ejemplos prácticos porque quiero comprenderlo y no solo entenderlo. Can you give practical examples because I don't want to just understand it. I want to truly understand it in my heart. Mm. Yes, I well I started off this session talking about uh, choice. Sí, empecé esta sesión hablando acerca de la elección. And that this world is a projection of a split mind. Que y que este mundo es una proyección de una mente dividida. And part of the mind believes in the ego. Parte de la mente cree en el ego. Part of the mind is aligned with the spirit. Parte de la mente está alineada con el espíritu. It's very intense es in muy this mind because the mind is not used to being two. Porque la mente no está acostumbrada a ser dos. So the, the split gets projected out onto the world. Entonces la división se ve proyectada en el mundo. And many appearances or symptoms y muchas apariencias o síntomas are just the, the projection of unconscious beliefs and unconscious decisions son la proyección de decisiones y creencias inconscientes so that's why for most human beings they would say i didn't choose this entonces es por eso que la mayoría de los seres humanos dicen yo no elegí esto and I actually had somebody years ago who said to me, Incluso años atrás, alguien me dijo, David, who in their right mind would choose to be sick? David, ¿quién en su mente recta elegiría estar enfermo? I said, you've got it. Y lo dije, lo entendiste. No one in their right mind chooses sickness. <laughs> Nadie en su mente recta elegiría la enfermedad. Sickness is a wrong-minded decision. La enfermedad es una decisión de la mente errada. And for that mind, it believes there's a benefit to the sickness. Y esa mente cree que la enfermedad tiene un beneficio. Because the ego sees sickness as evidence as separation Porque from God. Porque el ego ve la enfermedad como evidencia de la separación de Dios. The ego sees punishment as evidence a separation from God. El ego ve el castigo como evidencia de la separación de Dios. So, for me, I've seen signs and symbols that are showing me I have to bring the darkness to the light. Entonces yo he visto señales y símbolos que me han mostrado que tengo que llevar la oscuridad hacia la luz. I have to bring what is unconscious tengo into que... Conscious awareness. Llevar lo que es inconsciente hacia la conciencia. And there are lots of symbols that that seem to involve a, a shift in perception. Hay muchos símbolos que parecen involucrar un cambio en la percepción. Or a miracle, a new way of perceiving something. O como un milagro, una nueva manera de percibir algo. And those are, are very convincing experiences. Y esas son experiencias muy convincentes. They are very empowering. Dan mucho, se, sienten, se sienten que traen poder. 
because they they slowly start to return the awareness to awareness the power of the mind. Porque empiezan a traer a la conciencia el poder de la mente. The, the ego made this world, this cosmos, el ego ha inventado este cosmos out of hatred. Desde el odio. But what was the purpose of making this world? Pero ¿cuál era el propósito de inventar este mundo? It was to make the mind mindless. Es que la mente perdiera su mente. It was to forget the mind. Era para olvidar a la mente. And forget the power of the mind. Y olvidar el poder de la mente. So if I believe in the lie, Entonces si yo creo en la mentira, and I identify with the body, y me identifico con el cuerpo, the ego says, ah, el ego dice, ah, you have a body, tienes un cuerpo, and you have a brain, y tienes un cerebro. And the ego associates the brain with the body, with el, the mind. El ego asocia al cerebro con la mente. Like a lot of physicians and Como scientists do. Muchos físicos y científicos hacen. But Jesus is like, no, no, the, Pero, the mind is not the brain. Jesús dice, no, 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 la mente no es el cerebro. Yeah. It's, it's, it's where all decisions are, are made, it's where causation is. Es donde se toman las decisiones, es donde se encuentra la causa. And sometimes people have um, psychic experiences. Y a veces que las personas tienen experiencias psíquicas. Telepathic experiences. Experiencias telepáticas. Uh, experiences like with moving objects, psychokinesis. Hay experiencias de mover objetos como la psicokinesis. There's there's many different experiences that that point back to the the power of the mind. Hay muchas experiencias que muestran o apuntan hacia el poder de la mente. And when you start to have those, you start to pay more attention to your mind. Entonces cuando tienes esas experiencias, empiezas a poner más atención al poder de la mente. For example, there are many seeming occupations in the world. Por ejemplo, hay muchas aparentes ocupaciones en el mundo. But those people that are psychologists or psychiatrists, counselors. Pero los psicólogos, psiquiatras, counselors. They listen to people's problems, clients throughout the day. Escuchan los problemas de sus clientes a través de todo el día. And they start to feel oh listen to their thoughts and their mind they start to see the power of the mind empiezan a pensar o oh, a escuchar sus pensamientos sentimientos y ver el poder de la mente or you go to a 12 step group o vas a un grupo de 12 pasos where everybody's talking about their issues donde todos hablan acerca de sus problemas and if you stay there long enough, you start to see there's patterns to all these, si these issues. Si quedas ahí suficiente tiempo, empiezas a darte cuenta que hay patrones a, debajo de todos estos problemas. And the patterns are in the mind. Y los patrones se encuentran en la mente. And it becomes more obvious that the problems are not what they seem to be. Y se vuelve obvio que los problemas no son lo que parecen ser. There's one point where Jesus says, Hay un punto en el que Jesús dice, all illness is mental illness. Toda enfermedad es una enfermedad mental. That's a powerful line. Esa es una línea muy poderosa. Because even that tells us, oh, pay more attention to your emotions, your thoughts. Porque eso te está diciendo, pon más atención a tus emociones, tus pensamientos. Yeah. I I needed to use tools that I could relate to. Yo necesitaba utilizar herramientas con las que me pudiera relacionar. So Jesus would use lots of different music. Entonces Jesús utilizaba música diferente. Because music was a way for me to access my deeper emotions. Porque la música me ayudaba a ponerme en contacto con mis sentimientos y emociones más profundas. And now we have a, a website called Music Lovers Guide to Enlightenment. Y ahora tenemos una página web en inglés que se llama Music Lovers Guide to Enlightenment. Yeah. Guía de música para el despertar. Yeah. Mm -hmm. And then then there was movies. I like to watch movies. Y luego a mí me gustaba ver películas. So Jesus was able to use the symbols of movies. Y entonces Jesús pudo utilizar el símbolo de las películas. To help, help me get in touch with what was going on in the mind. Para ayudarme a ponerme en contacto con lo que estaba sucediendo en la mente. So we have a site now called Movie Watchers Guide to Enlightenment. Entonces ahora tenemos un sitio web que en español es solo una sección, pero se llama Guía de las películas para despertar. Yeah. 
So it, you start to find that there's lots of ways to get in touch with what's going on in, in the awareness. Entonces empiezas a darte cuenta que hay muchas maneras en las que te puedas poner en contacto con lo que está sucediendo en tu conciencia. Yeah. So thank you, thank you, Fatima. Gracias, gracias, Fatima. Very good. Okay, we've done it. <laughs> Muy bien.